Hola mis queridísimos shinobis y kunoichis ¿qué tal están el día de hoy? Espero que se encuentren increíblemente bien más fuerte que un Susanoo de Madara combinado con el golem de Mokuton de Asirama XD. Bueno como siempre unos saluditos antes de empezar jejeje saluditos para Antoni Palma Y para Kanezaki Fanfix con quien estoy haciendo una colaboración el vídeo saldrá en un ratito más a eso de las 14.30 HRS si aún no han visto la primera parte estará en el canal de Kanezaki para que vayan a verla, como siempre no olviden seguirme en mi Instagram arroba barra baja ryu barra baja namikaze para que no se pierdan nada del contenido subo memes agosto preguntitas para tener más cercanía con ustedes y por supuesto aviso cada vez que subo un nuevo vídeo por si aquí el youtube chan no les avisa jeje, también si quieren pueden unirse a discord del canal solo pidan el link y les daré el link para que entren ya que si no expira jeje bueno dejando esto de lado como siempre naruto no es mío si lo fuera naruto tendría el rinnegan como aquí xd y por supuesto la teoría es de freo insulin cabajito en la descripción ya sin más comencemos capítulo 9 antes de la primera tarea sasuke llegó al lugar de la reunión de su equipo de mal humor primero fue ignorado y faltado al respeto por naruto y luego el Hinchuriki pelirrojo Gaara también lo vio como nada más que una plaga. Al igual que el inquietante Uchiha, Sakura también estaba de humor de almohadilla. Su gran plan para conseguir una cita con Sasuke ayudándolo a capturar a Naruto había fracasado estrepitosamente. Resultó que fueron los primeros del equipo 7 en llegar al lugar de reunión con solo media hora de retraso. Inata solía ser la primera en llegar, pero también sabía que el pobre historial de Kakashi en llegar a tiempo significaba que por lo general llegaría unos 45 minutos tarde. Mientras que Sasuke y Sakura generalmente llegaban juntos después de una hora. Con Naruto. Naruto encontró un campo de entrenamiento tranquilo junto a un gran bosque. Esto debería ser perfecto, con suerte puedo entrenarme aquí sin más distracciones pensó el rubio para sí mismo. Se sentó en el centro del claro del campo de entrenamiento y se sentó con las piernas cruzadas en una posición meditativa y lentamente se elevó a 5 metros sobre el suelo. Naruto se sentó perfectamente quieto y canalizó chakra a su alrededor levitando rocas como una forma de entrenar su manipulación de la gravedad. Cuanto más chakra pusiera en el jutsu, mayor se extendería el radio del campo de levitación. Esta fue la escena en la que entraron aquí y Aku. ¿Qué está haciendo? Preguntó Aku. Así es como se entrena para controlar la gravedad, cuando empezó, podía usar algunos movimientos básicos si estaba desesperado pero no podía controlar cuánto duraría su jutsu o cuánto poder ponía en sus ataques. Shinra Tensei y volar grandes trozos de tierra respondió a Kimi. ¿Es seguro acercarse a él? Aku cuestionó mirando todas las rocas y ramas flotantes en el aire. Claro que lo es. Pero probablemente quedarás atrapado en su jutsu hasta que lo suelte respondió a Kimi con una risa. Entonces, ¿qué solo esperamos a que termine su entrenamiento antes de que podamos acercarnos a él? Preguntó Aku. No exactamente, solo tenemos que llamar su atención respondió Akimi. Realmente sabes mucho sobre él, ¿eh? Supongo que tendrías que verlo, ya que fue la única persona de tu edad durante los últimos dos años, dijo Aku. HM, supongo que sí. Pero todavía hay tantas cosas sobre él que son un misterio para mí. Nunca habla realmente de su pasado, fuera de las pequeñas cosas que sucedieron aquí en Konoha. Él esconde mucho dolor en él, puedo ver eso. Pero supongo que se podría decir que lo conozco mejor que la mayoría. Después de todo es mi mejor amigo dijo Akimi tratando de animar el ambiente al final. Sin esperar a que Aku respondiera, la kunoichi de cabello oscuro tomó una pequeña piedra y se la arrojó a Naruto sabiendo que el campo de gravedad estaba solo debajo de él. La pequeña piedra golpeó a Naruto meditando justo en la cabeza. La repentina conmoción obligó al rubio Hinchuriki a dejar caer su jutsu enviándolo a estrellarse contra el suelo en un montón. ¡Ay, qué demonios! Gritó Naruto, poniéndose de pie. Bueno, teníamos que llamar tu atención de alguna manera. Aquí me gritó en respuesta. ¿Pensaste en tal vez solo llamarme? Naruto dijo frotando el lugar de su cabeza donde Akimi lo había golpeado con una piedra. Pensé que eras más duro que eso. 
pensar que Hirai Yasama piensa también de ti, tal vez debería enfrentarse a otro protegido, alguien que pueda recibir un golpe, bromeó Akimi. Sí, muy gracioso. Entonces, ¿qué querían ustedes? Preguntó Naruto acercándose a la Kunoichi. Bueno, estábamos pensando que este sería un buen momento para entrenar juntos como equipo. Después de todo, se supone que los exámenes de Chunin se deben tomar en equipos. No quisiéramos ser eliminados porque nuestro trabajo en equipo no está a la altura dijo Aku. Oh, eso es todo. Seguro que parece que podría ser divertido, también podría realizar algunos ejercicios de trabajo en equipo. La mejor manera de hacer esto sería asumir algunas misiones juntos, pero creo que realmente no tenemos suficiente tiempo para eso dijo Naruto casualmente. Los tres shinobi comenzaron a ejecutar varios ejercicios para construir un trabajo en equipo, principalmente patrones de combinación y ataques. Sabes, no veo cómo esto es realmente necesario, no hay nada más que equipos de genin contra los que nos enfrentamos dijo Naruto. Bueno, no todos somos imbatibles como tú dijo Akimi. No soy imbatible. Hiraiya y Itachi Sensei aún pueden derrocarme dijo Naruto. Sí, cuando no lo intentas. He visto tus peleas con ellos, te detienes. Dijo Akimi. Ellos también respondió Naruto. Lo que sea, en una pelea real apuesto a que ganarías contra ellos respondió Akimi. Sería una tontería creer que soy imbatible. Si lo hiciera, me volvería arrogante y dejaría de trabajar para mejorar. La gente que tiene demasiada confianza es derrotada dijo Naruto. Sin embargo, tú eres el que dijo que no tenía sentido entrenar para luchar contra un grupo de genin dijo Aku. Eso es diferente. Los tres estamos muy por encima de todos los niveles de genin. De hecho, solo he visto a una persona que podría rivalizar con cualquiera de nosotros, aunque sea ligeramente. Y es un Hinchuriki de Suna dijo Naruto. Espera, ¿hay otro Hinchuriki compitiendo? Preguntó Aku. Sí, y parece bastante inestable, una pelea uno a uno para la mayoría de los genin o incluso Chunin casi seguramente terminaría en la muerte dijo Naruto. Bueno, esa es una razón para entrenar más duro, ¿no? Dijo Aku. Supongo que no vale la pena preocuparse demasiado por una persona, le aseguró Naruto al portador de hielo. Con el equipo 7 el mal humor de Sasuke no había mejorado cuando Kakashi finalmente llegó. De hecho, su estado de ánimo era tan malo que no había dicho una sola palabra desde que llegó e ignoró por completo el saludo de Inata cuando llegó al lugar de la reunión. Yo. Kakashi dijo perezosamente mientras aparecía en una nube de humo. Llegas tarde. Gritó Sakura. Uh, lo siento. Tuve que ayudar a esta anciana a casa con sus maletas, y resultó que vivía al otro lado de la aldea dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Mentiroso. Sakura acusó. De todos modos, tengo los formularios para que los llenes. Y luego quiero que todos descansen para los exámenes al final de la semana, así que el entrenamiento y las misiones están canceladas le informó Kakashi a su genin. Sasuke fue la primera persona en tomar una idea. Dijo que estaría compitiendo. Así que simplemente lo derrotaré en el examen y le ordenaré que me diga dónde está Itachi. Será un castigo por faltarme el respeto. Sasuke se enfureció internamente mientras llenaba el formulario rápidamente y se lo entregaba a Kakashi. Pareces bastante distante hoy Sasuke dijo Kakashi tratando de hacer que el Uchiha de cabello negro se abriera. No es nada, solo estoy concentrado en estos exámenes, conocí a alguien que está compitiendo. Y tengo que derrotarlo sin importar qué. Dijo Sasuke. ¿De verdad quién es ese? Preguntó Kakashi. Naruto Uzumaki dijo Sasuke en un tono sin emociones. Los ojos de Kakashi se agrandaron y Jinata dejó caer el bolígrafo que estaba usando para completar su formulario. ¿Nanaruto Kun está compitiendo? Preguntó tímidamente. Sí. Iba a pedir tu ayuda para localizarlo para poder sacarle la ubicación de mi hermano. Pero ahora sé dónde estará, todo lo que tengo que hacer es pelear con él en los exámenes de Chunin dijo Sasuke. ¿Estás seguro de que fue él? Preguntó Kakashi. Seguro, estaba hablando con un chico pelirrojo de Suna, Gara Subaku. Y le dijo su nombre dijo Sasuke de mal humor. Naruto está compitiendo en los exámenes de Chunin. ¿Pero por qué? Debe tener un equipo con él y alguien que actúe como sensei. Hiruzen Sama le informó a los Hounin y al abogado que un equipo de Shinobi errantes estaría compitiendo y que todos tenían menos de 15 años. Ese debe haber sido el equipo de Naruto, por lo que Okage-sama debe haber sabido que Naruto regresaba para competir en los exámenes. Creo que iré a hablar con él cuando terminemos aquí pensó Kakashi. ¿Un Sasuke, dónde viste a Naruto-kun? Preguntó Inata. No importa. 
Se escapó dijo Sasuke. Dime Sasuke. ¿Qué harías si Naruto te dijera dónde está tu hermano? ¿De verdad crees que puedes vencerlo como estás ahora? Itachi era un genio en todos los sentidos de la palabra. Si tuvieras que ir tras él, él lo único que lograrías es tu muerte. Te estoy diciendo que te olvides de esta necesidad de venganza, te consumirá al final advirtió Kakashi. HN fue la única respuesta de Sasuke. Finalmente, Sakura y Hinata terminaron sus formularios y se los devolvieron a Kakashi. Bueno, ya sabes la fecha, así que todo lo que tienes que hacer es ir a la academia por la mañana e ir a la habitación 302 dijo Kakashi y desapareció en una nube de humo después de una amistosa despedida. Entonces Sasuke-kun, ¿quieres ir a buscar a ese vaca de cabello rubio de nuevo? Sakura preguntó con entusiasmo. No, voy a pelear y humillarlo en los exámenes dijo Sasuke y se fue. Sin embargo, Inata ya estaba escaneando el área alrededor de ellos con su Byakugan tratando de encontrar el chakra único de Naruto, que tenía manchas visibles del chakra de Kyubi. Oficina de locaje Hiruzen estaba sentado detrás de su escritorio leyendo la última copia de Icha Icha cuando se abrió la puerta. Sorprendido por la entrada repentina, el locaje escondió su amado libro rápidamente antes de que pudiera darse cuenta de quién había entrado. Dio un suspiro de alivio cuando vio quién era. Oh, ¿eres tú, Kakashi-kun? ¿Por qué no nos informaron del regreso de Naruto Uzumaki a la aldea? Preguntó Kakashi seriamente. Ah, entonces supongo que lo viste. Preguntó Hiruzen. No, no lo hice, pero Sasuke sí dijo Kakashi. Bueno, para responder a tu pregunta, le preguntaré a uno de los míos. ¿Qué crees que harían los ancianos si se enteraran de que Naruto está aquí compitiendo como un ninja errante sin afiliación a ninguna aldea? Dijo Hiruzen. Creo que intentarían capturarlo para devolverlo por la fuerza a la aldea admitió Kakashi. Precisamente. Y eso significaría que Danzo intentaría poner sus manos sobre el chico. Esos ojos suyos son poderosos, así que Danzo intentará convertirlo en su arma personal. No es que funcione, creo que después de hablar con él. Él, que Danzo no solo fallaría, sino que probablemente perdería su vida en el intento de capturar o controlar a Naruto. Ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Qué crees que la población civil y algunos de los ninjas menos informados harían si sabes que Naruto estaba de vuelta en la aldea? Hiruzen continuó. Yo diría que los civiles intentarían que lo arrestaran o lo mataran por algunos cargos inventados y que los ninjas podrían incluso intentar matarlo ellos mismos, dijo Kakashi. Esa fue la misma conclusión a la que se me ocurrió, así que mantuve en secreto el regreso de Naruto a la aldea, después de todo es solo de manera temporal. Se irá al final de los exámenes admitió el ocaje. Muy bien, puedo entender el secreto. ¿Pero de verdad crees que puedes mantenerlo en secreto una vez que comiencen los exámenes? Él está usando su propio nombre después de todo, y la gente no se dejará engañar por sus ojos por mucho tiempo, las marcas de bigotes y el cabello rubio lo delata dijo Kakashi. Para ti y para mí, tal vez, pero Naruto fue ignorado por los aldeanos. Ellos fingieron que él no existía, así que es perfectamente natural que no vean lo que está justo ante sus ojos. Sin embargo, creo que después de la segunda tarea puede que tiene algunos problemas. Pero tendrá a su equipo Yajira y Yakun con él, así que no habrá mucho de qué preocuparse respondió el Okage. ¿Jirai Yasama también está de regreso en la aldea? Preguntó Kakashi. Sí. Pero dudo que se deje ver mucho. Supongo que estaría en las casas de baños investigando para su próximo libro respondió Hiruzen. Ya veo, es por eso que Jirai Yasama dejó el servicio de Konoha. Quería llevarse a Naruto con él. Así que supongo que encontró a Naruto después de haber despertado esos ojos suyos y para protegerlo de convertirse en un arma para la aldea. Se fue de Konoha. Entonces Naruto había sido entrenado por Hirai Yasama durante los últimos cinco años. Será mucho más fuerte que cualquier genen en este examen, dijo Kakashi. Tienes razón. Según Hirai Yakun, Naruto Kun tiene la misma fuerza que él respondió Hiruzen. Entonces, ¿por qué le permite ingresar a estos exámenes? Preguntó Kakashi, sorprendido al escuchar lo fuerte que el Okage creía que era Naruto. Bueno, en realidad hay dos razones. Aunque una de ellas es bastante egoísta. Quería volver a verlo, lo recuerdo como un niño siempre sonriente y lleno de vida, al igual que su madre. Aunque también se metió en muchas cosas de problemas, dijo Hiruzen. Al igual que su madre también creo que lo encontrarás. Una vez me contó la historia de su primer día en la academia cuando golpeó a todas las personas que se estaban metiendo con ella, dijo Kakashi. Sí, de hecho. 
Cuando Hiraiya se acercó a mí y me dijo que quería incluir a Naruto en los exámenes de Chunin, no pude rechazar la oportunidad de verlo una vez más admitió el Okage. Ya veo. Pero dijiste que había otra razón le recordó Kakashi al Okage. Sí, bueno, ves, Hiraiya descubrió algo interesante sobre la nueva aldea que apareció y decidió competir en este examen. El líder de la aldea es Orochimaru. Además, no es una aldea en absoluto. Solo hay una base subterránea allí. Entonces pensó que Orochimaru podría estar usando los exámenes de Chunin como un intento de atacar a Konoha. El equipo de Naruto se ofreció como apoyo para encontrar al equipo de Oto y averiguar lo que saben sobre los planes de Orochimaru, declaró Irutsen. ¿Entonces están aquí para proteger la aldea? Dijo Kakashi, ligeramente sorprendido por la razón principal por la que Naruto estaba en Konoha. Sí, Naruto todavía ama a Konoha. Pero no creo que acepte el abuso que le dieron antes. Ama la aldea pero odia a la gente dijo el Okage. ¿Entonces no hay esperanza de que regrese para quedarse? Preguntó Kakashi. No lo creo, creo que esta será la última vez que veamos a Naruto en bastante tiempo dijo Hiruzen con tristeza. Kakashi hizo una reverencia y se despidió respetuosamente del Okage antes de salir de la habitación. Solo había un lugar en el pueblo al que Kakashi podía ir para aclarar su mente cuando las cosas le llegaran como estaban ahora. Después de dejar la oficina del Okage, se dirigió a la piedra conmemorativa donde se encontraba hasta que el sol se había puesto desde el cielo. El resto de la semana pasó sin muchos incidentes para Naruto y su equipo. Pasaron un par de horas todos los días trabajando en simulacros de trabajo en equipo. La velocidad y la habilidad de Taijutsu de Akimi fueron un brillante contrapeso a las habilidades de Ninjutsu de Naruto, aunque definitivamente no se quedó atrás en lo que respecta al Taijutsu, lo que Aku descubrió cuando la vieron entrenar a Naruto y Akimi. Nunca desperdició un movimiento y, aunque no fue tan rápido como Akimi con su lanzamiento Swift, era mucho más hábil en su kata y parecía tener un contador para cada movimiento. Aku encajaba con su trabajo en equipo casi sin problemas. Su habilidad con Senbon y otras armas de largo alcance era perfecta. Al final, tenían un equipo bien equilibrado con un usuario de Taijutsu de corto alcance, un Ninjutsu de alcance medio a corto y un soporte de largo alcance. Muy bien, deberíamos superar esto fácilmente, pero recuerda cuál es la misión principal. Necesitamos encontrar al equipo de Oto y aprender todo lo que saben sobre Orochimaru. Además, no sabemos si tiene personas trabajando en cubiertas, así que sería mejor si los enfrentamos lejos de equipos de otros países dijo Naruto mientras caminaban hacia la academia. Sí, sí, lo sabemos, ¿qué tan difícil puede ser? Probablemente sean solo un montón de rechazados de Orochimaru, dijo Akimi. No debes subestimar a tus oponentes, sermoneó Aku. Aku Aku Chan no tú también se quejó Akimi. Bueno, tiendes a hacer eso muy a menudo bromeó Naruto. Oh, y estás diciendo que no. Akimi le gritó al rubio. Sin embargo, no había aspereza en su voz y era poco más que un par de amigos pasándose un mal rato. Los tres shinobi llegaron a la academia aún bromeando entre ellos. Una vez entraron por las puertas y subieron el primer tramo de escaleras. Sin embargo, la broma se detuvo cuando vieron a un gran grupo de personas de pie afuera de una puerta bloqueada por dos ninjas que Naruto podía ver fácilmente que eran dos chunin debajo de un enje. Es un señuelo para eliminar a cualquier equipo que no pueda detectar un genjutsu, vamos dijo Naruto en voz baja. Tan pronto como llegaron al final del pasillo que se abría un pequeño dojo, hubo una llamada detrás de ellos. Quítese ese genjutsu y salga del camino. Bueno, tanto para la prueba preliminar suspiró Aku. Hombre, qué idiota que le diría eso de buena gana a la posible oposición. Aquí me dijo, claramente sorprendido. Obviamente alguien que es lo suficientemente inteligente como para notar un genjutsu pero demasiado tonto para darse cuenta de su propósito. O simplemente quiere demostrar que es superior a todos los demás presumiendo dijo Naruto. Supongo que es una mezcla de ambos río Akimi. Llegué a la misma conclusión se rió entre dientes Naruto. Habían subido las escaleras justo cuando escucharon una confrontación que comenzaba detrás de ellos. Eres Sasuke Uchiha. Novato de la academia de este año y genio, no es así. Si es así, te desafío aquí y ahora gritó una voz. Oigan, esperen, veamos a dónde va esto, dijo Naruto a las dos Kunoichi que se encogieron de hombros pero acordaron seguirlas mientras se dirigían a un balcón con vistas al dojo pero aún fuera de la vista. Debajo de ellos estaba Sasuke con Inata y Sakura flanqueándolo a ambos lados. Y un chico con un corte de pelo de tazón y vestido con licra verde. Okami, es uno de los monstruos que vimos corriendo por el pueblo el otro día, dijo Akimi. 
Sí, y los demás estaban con Kakashi ataque en el puente de Wave añadió Aku. Esto podría ser realmente interesante dijo Naruto mientras volvía su atención al grupo justo cuando Sasuke comenzaba a abrir la boca. ¿Sabes quién soy y aún así deseas pelear conmigo? Sasuke se burló del chico. Sasuke, esto no es una buena idea, Lee, está en el equipo de Nehin y Eisen. Los he visto entrenar dijo Inata tratando de disuadir a Sasuke de aceptar la pelea. Quiero pelear contigo para demostrar que con trabajo duro hasta un perdedor puede derrotar a un genio. El ahora llamado le habló. G, me gusta susurró Naruto con una sonrisa de respeto en su rostro. Bien, pero no esperes ser capaz de derrotarme dijo Sasuke y cargó hacia adelante. La pelea fue breve y brutal. Sasuke fue completamente manejado por un hombre y se habría vuelto mucho peor para Sasuke si no hubiera sido por la llegada de una tortuga y una versión más grande de Le. Dulce Kami, hay dos. ¿El más pequeño es un clon o algo así? Naruto susurró. No lo sé, solo espero que no haya más de ellos dijo Aku. Parece que el espectáculo ha terminado de todos modos. Vayamos a la habitación 302 ya dijo Akimi y comenzó a arrastrar a Naruto, que había visto algo que lo había impactado hasta la médula y le había hecho querer quemarse los ojos. ¿Qué pasó Naruto? Parece que acabas de ver un fantasma preguntó Aku. Fue horrible, estaban abrazándose en la playa, no pude disiparlo sin importar cuánto lo intenté. Genjutsu demoníaco del infierno Naruto lloró mientras se acurrucaba en una bola y comenzaba a mecerse lentamente. Okami, está roto. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Aku. Ni idea. Sal de ahí, Naruto. Akimi le gritó al rubio antes de darle una ligera bofetada en la cara. Eso pareció hacer el truco y Naruto recobró el sentido. Gracias Akimi, necesitaba eso suspiró Naruto aliviado. ¿Qué diablos pudo haberlo hecho reaccionar de esa manera? Preguntó Akimi. No quiero hablar de eso se estremeció Naruto. Bien, estamos aquí de todos modos dijo Akimi. Entraron en la sala de clases para encontrarla completamente llena hasta el punto de estallar. Oh hombre, esto apesta, ¿cómo se supone que vamos a conseguir que el equipo de Otto esté solo en este lío? Se quejó Naruto en voz baja. Naruto se movió más adentro de la habitación pero se agachó cuando sintió que alguien se les acercaba por detrás. Girando alrededor de Naruto vio el cabello plateado desafiando la gravedad de Kakashi. Oh, Kakashi ataque. Es un placer verte de nuevo dijo Naruto. Naruto. Me gustaría disculparme por mis acciones en el puente en la tierra de las olas dijo Kakashi. Disculpa aceptada. Sin embargo, no siento que haya necesidad de disculparme. Pensaste que estabas haciendo lo correcto. Y como Itachi Sensei y yo pudimos irnos sin mayores problemas, no hubo ningún daño aseguró Naruto al Jounin de cabello plateado. ¿Por qué trabajas con Itachi? Si no te importa que te pregunte dijo Kakashi. ¿Por qué no? Él es fuerte y ha sido capaz de enseñarme mucho. Puede que haya matado a su clan, pero eso no significa que sea necesariamente una mala persona. Tal vez le habían hecho algo que lo justificaba. De cualquier manera él no ha sido más que útil y amable conmigo dijo Naruto. Supongo que es comprensible. No tomaré más de tu tiempo, tengo que ir a saludar a mi equipo después de todo. Oh, y buena suerte en el examen dijo Kakashi dándole a Naruto una de sus sonrisas patentadas, antes de alejarse a salude al equipo 7 que acababa de entrar en la sala. Naruto rápidamente comenzó a explorar la habitación y no pasó mucho tiempo para encontrar a los tres ninjas de Oto. Ahí están le susurró Naruto a Kimi haciendo que ella mirara en la dirección en la que Naruto estaba mirando. Parece que piensan que son superiores a todos aquí, dijo Akimi. Sé lo que quieres decir, parece que ellos son los dueños del lugar. Especialmente el que parece una monia dijo Naruto. La atención de Naruto se desvió del genin de Oto cuando escuchó a alguien decir su nombre. Buscando a la persona que lo llamaba Naruto se dio la vuelta y vio a toda su antigua clase junto con un ninja de Konoha de cabello plateado que Naruto no reconoció. Canalizando chakra en sus oídos y enfocándose en la conversación que el chico de cabello plateado estaba teniendo con Sasuke, Naruto comenzó a escuchar. Así que quieres información sobre Rock Lee, Gaara Subaku y Naruto Uzumaki, ¿verdad? Preguntó el chico de cabello plateado. Así es, ¿puedes hacer eso Kabuto? Preguntó Sakura. No hay problema, darme los nombres lo hará increíblemente fácil. Ok, el primero es Rock Lee dijo Kabuto, pero en el momento en que sacó la tarjeta de información de su bolsillo, todo su mazo, incluido el de Lee, voló fuera de su alcance. ¿Qué es eso? No es muy agradable dar información sobre otras personas dijo Naruto mientras el mazo de cartas volaba hacia su mano extendida. 
¿Qué estás haciendo, asustado de que averigüemos algo sobre ti? Sasuke se burló cuando vio a Naruto. Las reacciones del resto de los novatos de Konoha fueron variadas. La mayoría de ellos no tenían idea de quién era, pero Inata no pudo evitar sonrojarse. Mientras que Shikamaru miraba a Naruto intensamente seguro de que había visto al rubio en alguna parte antes. Ese mismo proceso de pensamiento estaba pasando por la mente de Shino y ya había planeado enviar un escarabajo Kikachu para investigar a este recién llegado. Ese es un jutsu bastante útil el que tienes allí. Te aseguro que toda la información que he reunido es de fácil acceso. Ahora, si puedo recuperar mis tarjetas, uh, no creo que sepa tu nombre, lo siento dijo Kabuto con una sonrisa amistosa. Es Naruto Uzumaki. Y no, no puedes recuperar tus tarjetas de información ninja. Estabas a punto de dar información sobre mí, no es que sirva de nada, ya que no habrá nada de utilidad en la mía, ya que no soy un ninja de cualquier aldea. Pero creo que Leigara tienen derecho a mantener sus habilidades en secreto. Y si es fácilmente accesible, deberían haber hecho la investigación ellos mismos antes de los exámenes dijo Naruto. Entonces los guardaré. Pero, ¿puedo recuperarlos? Prometo no compartir más información, dijo Kabuto. Supongo que sí. Pero primero te permitiré que les digas lo que dice mi tarjeta siempre que pueda verla primero dijo Naruto. Eso debería ser bastante simple, solo canaliza algo de chakra en las cartas y piensa en el nombre que quieres y luego saca una carta, dijo Kabuto. Naruto hizo lo que le dijo y sacó la tarjeta con su información. HM un poco más de lo que esperaba, pero nada importante, nada aquí que no esperaría que Sensei pusiera en mi formulario de entrada de todos modos pensó Naruto antes de entregárselo junto con el resto de las cartas a Kabuto. Los ojos de Kabuto se agrandaron cuando miró la tarjeta. Un, ¿estás seguro de que está bien que les diga esto? Preguntó tentativamente inseguro de cuál sería la reacción de Naruto. Sí, está bien, de todos modos no hay nada que quiera mantener escondido allí. Además te dije que podrías dijo Naruto. Muy bien entonces. Naruto Uzumaki ninja errante y parte del equipo Yoinokuchi. Compuesto por él mismo, Akumomoichi Yakin y Ayaku. Ha completado más de 200 misiones, ninguna de ellas por debajo del rango C y nunca ha sido dañado en combate. Su ninjutsu y las habilidades de taijutsu están fuera de serie junto con su capacidad de chakra. La única debilidad que puedo ver es que no tiene habilidad en Kenjutsu y solo tiene habilidades ligeramente por encima del promedio en Genjutsu. Oh, hay una cosa más que el sensei del equipo Yoinokuchi no es otro que Hiraiya de los Sanin dijo Kabuto provocando que la multitud que escuchaba mirara a Naruto con cansancio y que Sasuke se enfureciera internamente. Entonces, si Hiraiya ha enviado un equipo aquí, tal vez sospeche que Orochimaru Sama está planeando algo. Debería informarle lo antes posible pensó Kabuto. HN probablemente solo una mala información. No te ves tan duro. Dijo Sasuke. Bueno, siéntete libre de atacarme durante los exámenes y verlo por ti mismo te me dijo Naruto haciendo que Akimi se riera pero Aku permaneció en silencio. Un, tú eras el falso cazador ninja que estaba con Zabuza en el puente de Wave, ¿no? Y Mata preguntó finalmente luchando contra su sonrojo. Sí, lo estaba. Supongo que la información en la tarjeta de Naruto lo delató admitió Aku. Bueno, eso y tú te comportas de la misma manera admitió Inata. HM ella es bastante estoica, no es así. Aquí me se rió entre dientes. Sí, si fuera un poco mayor, sería como una versión femenina de Itachi Sensei añadió Naruto haciendo que tanto Naruto como Akimi se echaran a reír para la confusión del ninja de Konoha y la ira de Sasuke. ¿Quién sabe? Itachi es solo 5 años mayor que ella. Tal vez hemos encontrado a Itachi como la novia perfecta dijo Akimi continuando burlándose de la estoica usuaria de hielo que ahora era casi un tono rojo digno de Inata por la vergüenza. Mientras tanto, la mayoría de los shinobi en la habitación miraban a Naruto y Akimi como si fueran idiotas por llamar tanto la atención y reírse cuando estaban a punto de tomar la primera tarea. ¿Están esos dos locos? Choji le preguntó a Shikamaru. No lo creo. Mira lo relajados que están, no les preocupa este examen ni nadie que esté en él. Yo digo que nos mantengamos alejados de ellos respondió Shikamaru. Varios otros en el grupo asintieron con la cabeza mientras Naruto y los otros miembros de su equipo se alejaban. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre corpulento vestido con un pañuelo azul oscuro, un gran abrigo negro y un traje gris de ambú. También tenía varias cicatrices en la cara. Muy bien, soy el supervisor del primer examen, y Vicky Morino. Ahora busca un asiento y espera a que pasen las pruebas. Capítulo 10. El Bosque de la Muerte.
Naruto se sentó en su escritorio mirando el examen. Dijo mucho para su entrenamiento que en realidad sabía cómo responder la mayoría de las preguntas, pero al mismo tiempo sabía que no había forma en el infierno de que ningún genin pudiera responderlas. Veo el juego aquí, quiere que hagamos trampa. Supongo que colocaron personas que sabían las respuestas en la habitación y quieren ver qué tan buenos somos para recopilar información pensó Naruto mientras recorría la habitación para encontrar a alguien que ya había comenzado a escribir. Vio a una o dos personas en cada sección de la habitación. Ahí están. No necesito hacer trampa por esto. Además, el hecho de que no hayan dado la pregunta final es extraño, apuesto a que esta no es la prueba real. Este supervisor es inteligente, está tratando de estresar a los concursantes. Todo lo que lleva a la pregunta final, que será la verdadera prueba, teorizó Naruto. Sonrió con una sonrisa cómplice a Ibiki antes de encogerse de hombros y comenzar su prueba. Ese chico lo descubrió, estoy seguro de ello. No parece intimidado o preocupado en lo más mínimo, por no mencionar que no puedo ver cómo está haciendo trampa en absoluto. ¿Conoce ya las respuestas? Ibiki pensó mientras estudiaba a Naruto. H.M., parece familiar, ¿dónde he visto a ese chico antes? Se preguntó y decidió mirar a través de las hojas del equipo hasta que encontró la hoja de entrada de Naruto. No hace falta decir que el especialista en tortura se sorprendió hasta la médula una vez que vio quién estaba sentado a varios metros frente a él. Naruto Uzumaki, realmente has cambiado. Me sorprende que no haya tenido ningún trabajo extra para interrogar a los civiles que intentaron hacerle daño antes de que lo secuestraran en la aldea. Anko estaba bastante molesta cuando se fue, pero ella siempre ha sido sádica pensó Ibiki mientras miraba a Naruto con asombro. Sala de observación Kakashi y los otros Hounin Sensei con los equipos en los exámenes estaban viendo los exámenes en una pantalla grande mientras comían palomitas de maíz. ¿Sabes que estoy empezando a arrepentirme de poner a mi equipo en estos exámenes? Sus posibilidades de pasar la primera ronda no pueden ser tan buenas con alguien como Ibiki probándolos, dijo un hombre alto con una barba fina mientras fumaba un cigarrillo. ¿Qué quieres decir con Asuma? Preguntó una kunoichi de cabello oscuro y ondulado con ojos rojos. Así es, no lo sabrías, te acabas de convertir en Hounin, ¿no es así, Kurenai? Dijo Kakashi. Kurenai asintió en respuesta. Y Vicky Morino es el jefe de la rama de tortura e interrogatorio de Ambu, informó Asuma a Kurenai. Ha sido conocido por ser muy grosero con cualquiera que interrogue, dijo el Hounin alegre verde. ¿Eh, dices algo Gai? Preguntó Kakashi. Ah, maldito seas Kakashi y tu actitud a la moda. Gumi se quejó. Seguramente no se le permitirá dañar al genin en el examen escrito, dijo Kurena y sorprendida. Eso no es el estilo de Ibiki, dijo una nueva voz detrás de ellos. Hirai Yasama. Dijeron los cuatro shinobi cuando vieron quién había escuchado su conversación. ¿Por qué estás aquí? Si no te importa que te pregunte, dijo Gai. Bueno, vine a ver cómo le está yendo a mi equipo. Aunque no tiene mucho sentido ya que son una apuesta segura, dijo Hirai ya con confianza. ¿Tu equipo? ¿Quieres decir que el equipo de ninja errantes está entrenado por ti? Preguntó Asuma. No exactamente, solo uno de ellos lo es, pero los otros dos han sido entrenados personalmente por los mejores shinobi dijo Hiraiya. ¿Y cuál joven estudiante es el tuyo? Preguntó Gai señalando la pantalla. Pero fue Kakashi quien respondió. El rubio de la tercera fila. Naruto Uzumaki espera, quieres decir y farfulló Asuma dejando caer su cigarrillo. Espera, ¿no es ese el chico al que Yondai me selló al Kyubi? Preguntó Kurenai. Lo mismo. Él es mi alumno preciado dijo Hiraiya con orgullo. Espera, si eres el sensei de su equipo, ¿por qué no te hemos visto en el pueblo? ¿En los últimos días? Preguntó Asuma, encendiendo un nuevo cigarrillo para reemplazar el que cayó al suelo. Estaba fuera del pueblo buscando a Tsunade Ime. Ella quería saber sobre el hecho de que Naruto estaba compitiendo en los exámenes de Chunin. Ella podría ganar bastante dinero con él. Suficiente para pagar casi todo de sus deudas, dijo Hiraiya. Pareces bastante confiado, pero mi equipo está más que listo para luchar contra cualquiera que se encuentren en estos exámenes. Porque arden con los fuegos más brillantes de la juventud, dijo Gai. Bueno, entonces, ¿qué tal una apuesta? ¿Para ver qué equipo hace mejor en los exámenes? Sugirió Kakashi. Estoy adentro, apuesto a que todos los miembros de mi equipo llegarán a la final y ganarán en la primera ronda a menos que tengan que pelear entre ellos, dijo Hiraiya. Josh. Yo también nominaré a los tres miembros de mi equipo para llegar a la final, dijo Gai. 
Bueno, por la gran cantidad de competidores, diría que tendrá que haber preliminares, así que diría que Sasuke lo logrará y tal vez Inata dijo Kakashi. Sí, yo diría que Shikamaru es fácil de usar, le puse mi dinero, dijo Asuma. Y puse mi dinero en Shino de mi equipo agregó Kurenai. Bueno, eso resuelve eso, ahora veamos, esto debería ser mucho menos aburrido ahora que todos tenemos dinero en juego dijo Kakashi. El plan para hacer los exámenes más emocionantes resultó ser un fracaso total. No importa de qué forma lo vieran, no había forma de hacer que un examen escrito fuera emocionante. Las únicas partes que podrían considerarse remotamente emocionantes fue mirar cómo varias personas estaban haciendo trampa. Hiraiya no se sorprendió cuando 15 minutos en Naruto pasó la página y comenzó a dormir. Sala de examen. Habían pasado unos 30 minutos y Naruto se estaba aburriendo. Por mucho que lo intentara, no era posible quedarse dormido en el pupitre de la escuela. Al abrir débilmente los ojos para mirar a su alrededor, Naruto notó algo muy extraño. Un pequeño escarabajo se había subido a su escritorio y se había acercado a él. HM, así debe ser como alguien está engañando. Hiraiya Sensei dijo que había un clan en Konoha que usaba un tipo especial de insecto que vivía dentro de sus cuerpos, pensó Naruto mientras miraba al escarabajo con interés mientras corría hacia él. El insecto se subió al brazo de Naruto y comenzó a explorar mientras consumía pequeñas cantidades de chakra de Naruto. Oh, veo que la persona que te envió está interesada en mí, no en mis respuestas al examen dijo Naruto al escarabajo mientras seguía consumiendo el chakra de Naruto. Después de aproximadamente un minuto, el escarabajo se llenó de chakra y despegó para regresar al propietario y transmitir sus hallazgos. Naruto observó sutilmente al escarabajo mientras regresaba a un genin de Konoha que podía recordar se llamaba Shino. Naruto vio como Shino apareció para hablar con el escarabajo que envió a investigar a Naruto y asintió sin emoción a lo que dijo el insecto antes de volver su mirada hacia Naruto, quien le dio una sonrisa amistosa al insecto usuario. En respuesta, Shino simplemente asintió con la cabeza a Naruto y volvió a su examen. El resto del examen escrito transcurrió sin incidentes y no pasó mucho tiempo antes de que Ibiki se pusiera al frente y comenzara a decirles a todos las reglas para el examen final. Naruto bostezó hasta que llegó a la parte en la que Ibiki les dijo que si optaban por responder la pregunta final pero se equivocaban, serían excluidos de tomar los exámenes de Chunin nuevamente, lo que hizo que Naruto reprimiera una carcajada y otras personas estallaran enfadadas. Quejas. Tengo que dárselo a este tipo. Seguro que se ha metido fácilmente en la piel de muchas personas. Están tan tensos y nerviosos que no usan su cerebro. Si estuvieran tranquilos, sabrían que los exámenes de Chunin se llevan a cabo cada seis meses en una aldea diferente. Cada pueblo realiza sus propios exámenes únicos. Así que su amenaza de impedir que cualquier equipo de Genin rinda los exámenes es precisamente eso, una amenaza y nada más. Quiere ver si tenemos las agallas para quedarnos y enfrentar la pregunta final pensó Naruto mientras analizaba el lenguaje corporal del hombre. Naruto vio como la gente a su alrededor comenzaba a salir de la habitación una a la vez. Sin saber cuánto tiempo tomaría esto, Naruto se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos detrás de la cabeza mientras descansaba las piernas sobre la mesa, dándole una expresión completamente relajada y descuidada. ¿Crees que esto es un juego, eh? Ibiki dijo después de notar a Naruto reclinado en su silla. En realidad no. Pero es una pequeña prueba bastante divertida que se te ocurrió respondió Naruto despreocupadamente haciendo que otros genin miraran a Naruto como si estuviera loco por estar tan relajado. Así que no estás preocupado en absoluto por seguir siendo un genin por el resto de tu vida. Y Vicky dijo tratando de intimidar a Naruto de nuevo. Da, podría ser divertido. Además, ¿por qué debería temer la pregunta final cuando ya la estoy tomando? Dijo Naruto sorprendiendo al Jounin lleno de cicatrices chico listo, lo descubrió. No solo que su actitud relajada ha hecho que otros ninjas estén menos seguros de responder la pregunta. Está intentando sí que de la oposición mientras sabe qué pasará. Ese es el nivel de pensamiento de un Hounin, no un Chunin y ciertamente no es un pensamiento Genin y Vicky. Y Vicky esperó un poco más mientras varios equipos más se iban y, finalmente, todas las personas que volvieron parecían seguras de que querían continuar. Bueno, parece que eso es todo para las personas que quieren irse. Así que ahora, ustedes, pasen. Dijo Ibiki. Naruto no pareció sorprendido, pero la mayoría de los demás en la habitación lo hicieron. ¿Cómo pasamos? ¿Qué pasa con la pregunta final? Preguntó Temari. ¿Quieres quedarte? Esa fue la pregunta final. 
Todas las demás preguntas no fueron más que una distracción y para ver qué tan buenos eran todos en la recopilación de información. En el campo, perder información puede conducir a la muerte también recopilar la información adecuada no es de utilidad para nadie si te descubren al recopilarla o si le pierdes la información a otra persona, dijo Ibiki. Ibiki estaba a punto de continuar su conferencia cuando una gran bola negra atravesó la ventana. Cuando todos recobraron el sentido sobre lo que estaban viendo, vieron que la gran bola negra era una kunoichi bien formada que vestía ropa muy reveladora, una parte superior de malla casi transparente y un abrigo de tenka que solo ocultaba sus pezones. También llevaba una minifalda ajustada que sembraba una gran parte de sus largas y delgadas piernas. Tenía el pelo morado hasta los hombros que mantenía atado en una coleta puntiaguda y ojos marrones sin pupilas. En su mano había una gran pancarta que decía... El supervisor sexy y único para el segundo examen. Anko Mitarashi. Anko, llegas temprano, otra vez dijo Ibiki con una gota de sudor. Oh lo siento Ibiki, puedes continuar con tu aburrida conferencia si quieres respondió Anko. No tiene sentido ahora suspiró Ibiki. Y de hecho, no se miraba alrededor de la habitación, había predominantemente dos expresiones. Los hombres que estaban comiéndose con los ojos a Anko y tratando de mirar las áreas que estaban ocultas por la gabardina o la minifalda. Luego estaban las mujeres que estaban enojadas con los dos hombres por mirar a Anko como si fuera un pedazo de carne, y enojadas con Anko por vestirse así. Bueno, entonces magos. Ahora estás conmigo. Veamos, 42. Y Vicky, debes estar perdiendo tu toque dijo Anko. Tal vez, o tal vez solo tengamos un genin muy talentoso este año dijo Ibiki dando una mirada de reojo a Naruto que solo Anko y el rubio notaron. Bueno, entonces. Parece que voy a tener que reducir los números, no te preocupes cuando termine, los números se reducirán al menos a la mitad, dijo Anko con confianza. Bueno, ese es el propósito de la segunda tarea y Ibiki suspiró en voz baja ante las payasadas de su aprendiz favorito. Muy bien, gusanos. Campo de entrenamiento 44 en 30 minutos o serás descalificado. Anko dijo antes de saltar por la ventana que se hizo añicos dejando atrás la gran pancarta. Naruto se encogió de hombros y se levantó de su asiento seguido por Akimi Yaku, quienes habiendo experimentado las excentricidades de Hiraiya y Zabuza estaban menos sorprendidos por las acciones de Anko que los demás. Pero pronto todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y recobraron el sentido. Entonces, ¿cómo hicieron trampa?, Preguntó Naruto. Use mi manipulación de hielo para hacer espejos frente a mis ojos que me mostraran las sábanas de varias personas admitió Aku. Use la liberación rápida para mirar rápidamente las páginas de las personas a mi alrededor. ¿Qué hiciste? Akimi respondió. Nada, ya sabía cómo responder la mayoría de las preguntas. Y las otras simplemente se me acercaron cuando las miré dijo Naruto. Cifras, y aquí estaba esperando un ninjutsu asombroso que te permitiera ver lo que estaba pasando. Estaba medio esperando que usaras un clon de sombra y que te busque las respuestas dijo Akimi. Lo pensé. Pero al final no fue necesario admitió Naruto. No fue el primer equipo en llegar al campo de entrenamiento 44, ni mucho menos. Naruto y su equipo habían estado tan relajados en la caminata que apenas notaron a todos los otros equipos que los pasaban corriendo para asegurarse de que llegaran a tiempo para la segunda prueba. Finalmente los 30 minutos pasaron y Anko reapareció con varios palitos de dango que estaba comiendo felizmente. Bienvenidos gusanos. A mi hogar lejos del hogar. Campo de entrenamiento 44, mejor conocido como el bosque de la muerte, dijo Anko en un tono amenazante en un intento de asustar al genin. Sin embargo, luego notó a Naruto, no parecía asustado en absoluto, parecía aburrido. Blanco perfecto para hacer un ejemplo pensó Anko y sacó un kuna y lo arrojó para que rozara la mejilla del rubio. El único problema fue que su ataque falló. Naruto movió la cabeza perezosamente fuera del camino mientras el kuna volaba a la derecha. No queriendo ser herido por un genin, Anko continuó con su ataque esta vez usando un shunshin para aparecer detrás de Naruto con un kuna y en la mano listo para cortarle la garganta. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente una vez más, y encontró su kunai bloqueado por uno de los propios de Naruto y sintió el frío acero de otro kunai presionado contra una arteria en su muslo expuesto. De ninguna manera. No por un genin. Pensó en shock mientras todos los demás comenzaban a mirar en shock la escena que tenían ante ellos. Normalmente, mataría a alguien que intente atacarme de esa manera. 
pero sería un desperdicio susurró Naruto desde donde estaba parado, sus pechos todavía estaban presionados contra su espalda mientras ella todavía estaba luchando por aceptar el hecho. Ella acababa de ser maniobrada con facilidad por un genin. No eres un genin, te mueves más rápido que la mayoría de los Hounen en esta aldea le siseó Anko en voz baja en su oído, todavía sin moverse pero volviendo a su estado mental correcto. Quizás, o es que fuiste fácil conmigo porque subestimaste mi habilidad. Dijo Naruto con calma tocando el lado plano del kuna y contra su muslo expuesto. ¿Y si no lo fuera? Respondió Anko. Entonces tu reputación tiene mucho que desear. Anko Mitarashi, la señora de las serpientes de Konoha dijo Naruto todavía completamente tranquilo. Mientras esto sucedía, nadie podía escuchar lo que se decía. Para todos los observadores, parecía que la pareja casi se abrazó con ternura, aparte de la espada que Naruto sostenía sin esfuerzo lejos de su garganta. No podían ver los suyos. Esto le estaba dando a Naruto algunas miradas bastante celosas de la mayoría de la población masculina y algunas miradas bastante desaprobadoras de Akimi y varias otras chicas, que no habían perdonado a Anko por su excesivo sentido del vestido. Tan divertido como esto es, creo que deberías volver a contarle al otro pequeño genin asustado sobre la segunda tarea. Ah, y alguien quiere devolverte tu kunai dijo Naruto, antes de quitar su kunai del muslo de la amante de las serpientes. Oh, apuesto a que tu sangre tendrá un sabor divino, ronroneó Anko en su oído antes de lamer un lado del rostro de Naruto. Esto lo atrapó, Naruto se sonrojó. Toda la calma que tenía ahora se había ido. Así que eres humano después de todo dijo con una sonrisa seductora antes de retroceder. Al mirar a su alrededor, Naruto se encontró con las miradas de casi todos en los exámenes. Todos los chicos ahora estaban extremadamente celosos y todas las chicas pensaban que él era un pervertido. De hecho, la única persona que encontró graciosa la situación fue Aku. Anko retrocedió con un sentimiento ligeramente satisfecho, puede que no lo haya atrapado con ninguno de sus ataques, pero fue capaz de hacerlo sonrojar y perder la calma con bastante facilidad. Tu kunai, Proctor San. Deberías vigilar dónde lo lanzas dijo una voz sedosa de una ninja de Kusa. De ninguna maldita manera. Dos genin cayendo sobre mí en un día, necesito un entrenamiento serio. Pensó Anko mientras se giraba para ver quién se había acercado en silencio y había atravesado todos sus sentidos. Anko estaba un poco perturbada por la vista del ninja, realmente no había nada único en su apariencia. Ella era alta y tenía el pelo largo y negro. Pero su lengua súper larga hizo que la amante de la serpiente se sintiera bastante incómoda. Le tendió el cuna y lo colocó en la mano de Anko. Uh, gracias dijo Anko aún nerviosa. No lo menciones la ninja Kusa de alguna manera logró decir mientras su lengua se retiraba a su boca. Chica espeluznante pensó Anko antes de girarse para dirigirse al grupo de Genin que esperaban. Ahora, en la segunda tarea, su equipo competirá contra los demás en una situación de misión de la vida real simulada. Esto significa que desde el momento en que ingresan al bosque, todo vale. Por eso todos deberán completar estos formularios de consentimiento. Dijo Anko. Uh, ¿para qué son exactamente los formularios? Preguntó un genin de Iwa. Son para que Konoha no pueda ser responsable de su muerte o lesión en caso de que ocurra respondió Anko mientras varios Chunin llegaban para entregar los formularios de consentimiento. Parece que aquí es donde realmente comienzan los exámenes dijo Naruto. Tienes razón, pero siento que has demostrado suficiente habilidad para asustar lo suficiente a la mayoría de los equipos para que no intenten atacarnos, dijo Aku. Sí, no estaría tan seguro dijo Akimi sombríamente. ¿Por qué es eso? Preguntó Naruto. Bueno, mientras estabas coqueteando con el supervisor me di cuenta de los dos equipos de Kumo. Todos me reconocieron. Sabes que tengo una gran recompensa por mi cabeza, por mi captura y regreso seguro a la aldea. Creo que apuntarán nosotros en un intento de capturarme dijo Akimi en tono acusatorio. Oye, no estaba coqueteando con ella dijo Naruto, pero sabía que había un poco de coqueteo. Además, si te atacan, tendremos que detenerlos, no dejaría que esos bastardos de Kumo te tomen. De lo contrario, pierdo a mi mejor amigo. Es imposible bromear con Itachi-sensei y Hiraiya-sensei siempre está corriendo para hacer su investigación. Dijo Naruto. Nunca se sabe que el hecho de que un par de equipos nos atacarán puede resultar beneficioso. Después de todo, estoy seguro de que hay más en este examen de lo que nos han dicho hasta ahora, agregó Aku. Sí, puede que tengas razón. Si recuerdo bien, estos chicos no son nada especial de todos modos. 
Sol o algunos shinobi de nivel medio abajo de los años por encima del mío cuando estaba en la academia dijo a Kimi que su estado de ánimo mejoró ligeramente. Entonces no deberíamos tener nada de qué preocuparnos dijo Naruto con calma. Después de que todos entregaron sus formularios de consentimiento en Anko, comenzó a explicar la segunda tarea en detalle. Muy bien, ahora que está resuelto podemos seguir adelante. Tu objetivo en esta tarea es bastante simple. Necesitas llegar a la torre que se encuentra en el centro del bosque. Sin embargo, hay una trampa. Para hacerlo, necesito dos objetos. Un pergamino del cielo, levantó la mano izquierda para mostrarle al genin cómo se veían. Y un pergamino de la tierra levantó la otra mano para que todos pudieran comparar la diferencia entre los dos pergaminos. Ahora a cada equipo se le dará uno de estos dos pergaminos que pueden ocultarse por cualquier medio que consideres adecuado. Tu objetivo es localizar y recuperar el pergamino opuesto para que tengas el par y luego dirigirte a la torre. Ahora que se dice, si abre cualquiera de los pergaminos antes de llegar a la torre, será descalificado. Finalmente tendrás cinco días para completar tu tarea informó Anko al grupo. Cinco días. ¿Qué vamos a comer? Choji preguntó casi desesperado. El bosque está lleno de muchas cosas que son comestibles. Aunque algunas de esas cosas también intentarán comerte Anko se rió entre dientes. Choji palideció ante la perspectiva de quedarse sin comida y comenzó a contar sus paquetes de papas fritas. Oh no, no creo que tenga suficiente. Se quejó. Está bien, envía a una persona de cada equipo para recoger un pergamino del cielo o de la tierra, solo con un número de puerta para tu ubicación de inicio, dijo Anko con indiferencia antes de caminar hacia donde tenía un plato de dango esperando. Aku recogió el pergamino de tierra y el grupo se dirigió lentamente hacia la puerta que les habían asignado. Te deseo buena suerte. Pero por lo que he visto, dudo que la necesites dijo Anko mientras Naruto pasaba. Naruto no respondió, solo le dio a la señora de la serpiente un guiño juguetón y una sonrisa mientras caminaba. Maldita sea, creo que estoy empezando a convertirme en un pervertido como Hiraiya Sensei, no, fue solo un coqueteo inofensivo. Eso no me convierte en un pervertido. Incluso si ella es casi 10 años mayor que yo pensó Naruto mientras caminaba. Llegaron a su puerta que, para su gran decepción, encontraron que estaba bastante lejos de donde se había ubicado el equipo de Oto. Parece que encontrarlos aquí podría ser un problema Naruto suspiró mientras miraba más de cerca el bosque increíblemente denso. No, tenemos casi cinco días para encontrarlos respondió Akimi. Eso es a menos que terminen la tarea antes teorizó Aku. Eso es poco probable. Esta es la parte del examen donde la seguridad será más laxa. Si Orochimaru les diera un trabajo específico, supongo que ahora sería el momento perfecto para que lo hicieran dijo Naruto. Sí, tiene sentido para mí, todo un bosque sin Houni mirando. Suena como el momento perfecto para que actúen acordó a Kimi. El timbre sonó fuerte en el aire y las puertas se abrieron delante del shinobi. Perdieron poco tiempo entrando y adentrándose en el bosque. Pasó cerca de media hora antes de que Naruto y los demás se detuvieran. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vamos directamente tras el ninja Oto o recogemos algunos pergaminos primero? Akimi preguntó, estaba ansiosa por algo de acción después de estar atrapada en Konoha con solo hacer turismo y entrenamiento básico para ocupar su tiempo. Recoger algunos pergaminos suena como una buena idea. ¿Qué tal si nos separamos y cada uno saca un equipo antes de regresar aquí? Ah, y trata de no matarlos si puedes evitarlo sugirió Naruto. Es un buen momento para divertirse gritó Akimi felizmente. Esta es una buena estrategia, al recolectar más pergaminos de los requeridos, disminuiremos la competencia más adelante en los exámenes. Estoy dentro, aunque no comparto tu entusiasmo por lastimar a mis oponentes, Akimi, dijo Aku. Oh, relájate, no los voy a matar. Bueno, a menos que tenga que hacerlo, al final enfrentarme a mí probablemente será mucho menos doloroso que enfrentarme a alguien Naruto o muchos de los otros equipos que están en estos exámenes Akimi bromeó. Está bien, así que recojan un pergamino de cada uno y luego regresen aquí. Los veré pronto dijo Naruto antes de darse la vuelta y saltar hacia los árboles. Bueno, me voy. Buena suerte Akuchan. Akimi llamó y salió disparado a la velocidad del rayo. Con Naruto solo le tomó a Naruto unos 15 minutos localizar un equipo, un grupo de Kiriniya. Bueno, ellos deben ser leales Yagura. No hay forma de que la resistencia permita que su shinobi compita en un examen tonto como este mientras todavía hay una guerra pensó Naruto mientras observaba al ninja Kiri desde la distancia establecer un perímetro. 
Naruto esperó hasta que terminaron de explorar y comenzó a relajarse antes de pasar fácilmente por las trampas perimetrales y aterrizar justo en el centro de los tres ninjas Kiri. Hola, me gustaría que me entregaras tu pergamino gracias dijo Naruto con una sonrisa y una actitud amistosa. Como el infierno te daríamos nuestro pergamino. Gritó el chico que parecía ser el líder del grupo. Oh, bueno, parece que tenemos que hacer esto de la manera difícil entonces, Shinra Tensei. Naruto dijo en voz baja y una enorme fuerza de gravedad voló hacia adelante enviando a los tres ninja Kiri volando. El voló de regreso estrellándose a través de varias ramas antes de detenerse, lamentablemente, justo encima de una de sus trampas. Una cuerda grande ató sus tres piernas y levantó a los tres ninja en el aire. Rápidamente fueron a por Kunai para cortar las cuerdas con el fin de liberarse, pero tan pronto como sacaron una espada, se desarmaron por completo. Naruto luego apareció sentado con las piernas cruzadas en la rama sosteniendo a los tres ninjas. ¿Ves lo inútil que fue intentar pelear conmigo? Vi cómo estableciste tu base y sabía dónde estaban cada una de tus trampas. Algunas de ellas estaban muy bien escondidas y hechas por cierto dijo Naruto felicitando a la trampa. Constructor. Vete a la mierda niño. Gritó una kunoichi de pelo azul claro con dientes de tiburón. Lo siento, no eres mi tipo, me da miedo que me muerdas, bromeó Naruto antes de levantarse de su asiento y aterrizar en el suelo para que sus ojos estuvieran a la misma altura que sus rostros suspendidos. Bien, usaste una cuerda de supresión de chakra para evitar que alguien usara una sustitución para escapar. Pero ahora eso significa que no puedes salir, así que dime dónde está tu pergamino o me veré obligado a matar a uno de ustedes dijo Naruto. Gabien. Está en mi bolsa ninja que sacaste después de que estuviéramos atrapados dijo el chico que parecía ser el líder del grupo. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Dijo Naruto y creó un clon para revisar la bolsa en caso de que estuviera atrapada. No lo era y Naruto había encontrado el pergamino que necesitaba. Bueno, gracias por la ayuda, nos vemos chicos dijo Naruto y se dio la vuelta para irse después de despedirse amistosamente de ellos. Oye, espera. ¿No nos vas a cortar? Preguntó la Kunoichi. No. ¿Por qué querría hacer eso? Podrías atacarme. Además con dientes como esos, estoy seguro de que puedes abrirte camino a través de tus cuerdas en poco tiempo respondió Naruto antes de saltar perfectamente entre dos trampas ocultas. Con Akimi a la ex ninja de Kumo de cabello oscuro le había tomado un tiempo más que a Naruto encontrar su objetivo, pero cuando lo hizo, estaba complacida con lo que había encontrado. Tres Genin iba bastante lentos. Perfecto, puedo simplemente atacarlos rápidamente y estar de vuelta sin ningún problema pensó mientras rápidamente se apoderaba del equipo que se adentraba más en el bosque. Hola. Entrega tu pergamino y no necesitas lastimarte dijo Akimi en un tono autoritario. Je, ¿y qué podría hacernos una pequeña kunoichi sin defensa sola? Dijo un ninja grande y de cabeza pensante que vestía el uniforme tradicional de Iwa. Se había afeitado la cabeza y eso solo lo hacía parecer una excusa bastante desesperada para un ninja. Bueno, supongo que podría hacer, esto. Dijo Akimi en un abrir y cerrar de ojos había desaparecido y reaparecido con el puño enterrado profundamente en la cara del genin con la bola. Una vez más, desapareció solo para aparecer esta vez detrás de un pequeño ninja con un corte de pelo de tazón no muy lejos de una copia de Rogle. Sin embargo, a diferencia de Lee, no era delgado y estaba hecho para movimientos rápidos. Tenía la forma de una pelota de playa demasiado grande y fue un espectáculo bastante cómico cuando Akimi lo pateó y casi pareció rebotar. ¿Qué, qué diablos eres? Dijo el último miembro del grupo. Estoy aburrido respondió Akimi antes de darle un golpe sinuoso en el estómago del último genin. Ahora entrega el pergamino o esto se volverá doloroso dijo extendiendo la mano con expectación. Está bien, tómalo dijo entregando el pergamino mientras lo último de su conciencia se desvanecía. Bueno, eso fue fácil. Por otra parte, solo son genin, suspiró Akimi antes de saltar para regresar al lugar de la reunión. Con Aku, el estilo de los usuarios de Ise era un poco diferente al de Naruto y Akimi. En lugar de simplemente enfrentarse a sus objetivos de frente, los acechaba como el ninja cazador que solía fingir ser. Y gracias a su práctica con Sembon, una vez que el grupo de ninjas que estaba siguiendo se detuvo, envió de manera experta agujas de Sembon a lugares clave de sus cuerpos paralizando completamente al ninja. Lamento haber tenido que hacer eso. Ahora dime dónde está tu pergamino. Eso es si todavía puedes hablar. Debería haberte dejado con esa habilidad dijo Aku apareciendo desde las sombras. ¿Qué diablos nos has hecho? Dijo el ninja mientras luchaba y nos movía. 
Te he paralizado del cuello para abajo. Te sugiero que me digas dónde está el pergamino y no lo haré permanente dijo Aku en un tono estoico e inexpresivo. Hombre, no tenemos otra opción, de cualquier manera se la vamos a perder con ella. También podemos renunciar a ella y tratar de localizar más tarde, dijo otro miembro del equipo. Tu compañero de equipo es inteligente, si entregas tu pergamino aún tendrás cuatro días más para encontrar otro dijo Aku. Muy bien. El pergamino está en mi mochila dijo el primer ninja en hablar. Muy bien, espero por tu bien que digas la verdad, si esas agujas de Sembon no se quitan en 15 minutos los efectos son permanentes dijo Aku. Después de recuperar el pergamino, eliminó todo el Sembon de los tres ninjas que eran su objetivo. Aku fue la última en llegar al punto de encuentro, principalmente debido a su estilo de ataque más reservado a los enfoques directos que a Naruto y a Kimi les gustaba emplear. ¿Y ahora qué? Akimi preguntó una vez que Aku entregó el pergamino que juntaron con los otros que recolectaron. Bueno, se está haciendo tarde, así que sugiero que acampemos por la noche y comencemos a buscar al ninja Oto por la mañana sugirió Aku. Buena idea, lo tomaremos en turnos de tres horas para mantener la guardia durante la noche dijo Naruto. Construyeron un campamento bastante cómodo para ellos con un gran fuego y tiendas de campaña bien distribuidas. No estaban demasiado preocupados por una posible emboscada, ya que sabían que cualquiera de ellos podría manejar un escuadrón de genin. A la mañana siguiente partieron en busca del ninja Oto. Naruto había convocado a varios pájaros para explorar el área mientras se movían hacia el centro del bosque. Fue tarde en el día en que Naruto recibió la noticia de que los habían encontrado. Una de mis invocaciones los encontró, no muy lejos de aquí en realidad. Actualmente están peleando con un grupo de ninjas de Konoha dijo Naruto. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Aquí me dijo con entusiasmo. Naruto no respondió y simplemente se alejó del sonido en dirección al equipo. Aterrizaron en una gran rama con vistas a un claro. En ese claro, el ninja vestido de verde que había limpiado el piso con tanta eficacia con Sasuke se veía mal. Junto a él, Naruto reconoció a Shikamaru, Ino y Sakura. ¿Qué debemos hacer? Akimi susurró. ¿Atacar ahora mientras no están mirando? Sugirió Aku. Podríamos, pero prefiero divertirme un poco con ellos dijo Naruto. En el suelo del bosque, las cosas no se veían bien para el grupo de ninjas de Konoha. Zaku acaba con ellos ordenó el miembro del equipo de Oto con cara de momia. Con mucho gusto Dosu respondió el puntiagudo Zaku. Tan interesante como es todo esto. Me temo que no dejaré que eso suceda dijo la voz de Naruto desde lo alto de los árboles antes de aterrizar en el otro extremo del claro. Eres es monstruo que básicamente deja que la dama supervisora se salga con la suya dijo la kunoichi del grupo. Cállate. Eso no es lo que pasó dijo Akimi aterrizando al lado de Naruto seguido por Aku. Bueno, lo que sea, entonces has venido a sufrir con estos tontos de Konoya, ¿verdad? Preguntó Dosu. Oh, no exactamente, más bien vino a interrogarte sobre tu líder, Orochimaru respondió Naruto. ¿Interrogarnos? No me hagas reír. No podrás ni siquiera acercarte a hacernos daño dijo Zaku. Akimi rompió a reír ante esto. Está bien Naruto, creo que te dejaré hacer esto por ti mismo. Será divertido ver las miradas en sus caras cuando los destruyas dijo entre risas. Naruto caminó casualmente hacia adelante mientras los tres ninjas de Oto preparaban su ataque. El ninja de Konoha en el claro simplemente no podía creer que alguien que ni siquiera era un shinobi de Konoha hubiera venido a su rescate. De repente hubo un pico masivo en el chakra que llamó incluso la atención de Naruto. ¿Qué chakra más asqueroso? No es tan potente como el de Kyuubi, pero aún así esto es repugnante pensó Naruto mientras miraba el agujero en la base de un árbol de donde venía el chakra y Sasuke se alzaba en su rostro ahora marcado con un patrón de pequeñas llamas. Sasuke se puso de pie y disfrutó de la sensación de poder serje a través de su cuerpo. Sí. Con este poder finalmente puedo matar a Itachi. Pensó el Uchiha de cabello Azabache. Entonces notó que Sakura y los demás estaban heridos. Sakura, ¿quién te hizo esto? Preguntó Sasuke. Sakura señaló al equipo de Oto y Sasuke se fue. Más rápido de lo que cualquiera de los ninjas de Konoha u Oto podría seguir, incluso Aku tuvo dificultades para seguir sus movimientos. No se puede decir lo mismo de Naruto y Akimi. Naruto le permitió a Sasuke el primer golpe solo para ver qué tipo de poder podía causar este chakra, pero cuando Sasuke fue a seguirlo, encontró su brazo sujeto. Tú. Sasuke rugió y arremetió violentamente contra Naruto haciendo que el rubio retrocediera. Cualquiera que sea este chakra, no es natural y tenemos que apagarlo dijo Naruto. Dime dónde está mi hermano, ahora. 
Sasuke gritó y cargó hacia adelante. El ninja de Konoha que antes estaba impactado por la velocidad y la fuerza de Sasuke, ahora estaba aturdido en completo silencio. Naruto había atrapado el puño de Sasuke con facilidad y lo arrojó como un muñeco de trapo. No puedes pelear conmigo mientras estás en ese estado mental. Tus movimientos son predecibles y fáciles de seguir dijo Naruto perezosamente. Durante este encuentro, el equipo de Oto intentaba escapar. Sin embargo, Akimi tenía otras ideas y junto con Akulas reunió para asegurarse de que no fueran a ninguna parte. No me hablarán como si fuera un niño. Sasuke rugió y cargó de nuevo. Esta vez Sasuke ni siquiera se acercó a Naruto ya que sin siquiera moverse, Naruto envió a Sasuke volando de regreso con un estallido de gravedad. No puedo hablarte así. Necesito sacarte para que el Bill Chakra se retire dijo Naruto y en un movimiento voló a través del claro y golpeó con el puño el estómago de Sasuke. El Chakra único retrocedió en una pequeña marca de tres tomoe en el cuello de Sasuke y Naruto se volvió para mirar al equipo de Oto. Ahora ya no estoy de humor para juegos. Dime dónde está Orochimaru y qué está planeando Naruto dijo que su rostro ahora estaba mortalmente serio. No podemos decirte nada. Orochimaru nos mataría dijo la Kunoichi. Bueno, entonces tendremos que jugar un juego llamado cooperar o perder un alma dijo Naruto. Era como si se hubiera transformado, se había ido el adolescente sin preocupaciones que estaba bromeando hace unos momentos con sus amigos. Este era un ninja completamente serio que obtendría las respuestas que busca de una forma u otra. ¿Qué está pasando? Aku le preguntó a Kimi un poco asustado. Naruto ha dejado de jugar. Cualquiera que sea el chakra que ese chico estaba usando no era suyo y Naruto debe pensar que Orochimaru es responsable de ello. Cuando alguien está siendo lastimado, Naruto es como una persona completamente diferente. Completamente serio e increíblemente mortal aquí me informó a Aku. Ahora te voy a preguntar una vez más. ¿Cuáles son los planes de Orochimaru? Dijo Naruto acercándose al de pelo puntiagudo Zaku. Vete a la mierda. Zaku gritó y empujó una plataforma hacia adelante y el viento salió disparado de sus palmas. El futón simplemente pareció golpear una pared invisible alrededor de Naruto y se desvió del rubio, sin embargo, quien procedió a agarrar la mano del genin y aplastarla con su propia fuerza. Zaku gritó de agonía mientras los demás solo miraban con horror como Naruto colocaba su mano libre sobre la cabeza de Zaku. Camino humano. Naruto dijo que sus ojos estaban llenos de energía. La siguiente escena conmocionaría a todos los ninjas presentes además de Akimi hasta lo más profundo. Naruto quitó su mano de la cabeza de Zaku y dejó escapar un grito silencioso cuando su voz lo dejó. Unida a la mano de Naruto estaba la forma transparente de un alma que había sido removida de su cuerpo gritando de agonía. Sakura no pudo mirar más y volvió la cabeza sin querer creer lo que acababa de ver. Mientras que los demás no podían apartar la mirada. Bueno, resulta que él no sabía nada, ¿qué hay de ti? ¿Qué es esa marca en el cuello de Sasuke? ¿Y qué está cepillando Orochimaru? Preguntó Naruto a la Kunoichi que miró a Naruto como si fuera la encarnación del Shinigami que había venido a llevarla antes. Su tiempo. No lo sé, gritó. Dosu era un líder, lo sabe todo. Orochimaru le dio la misión, solo éramos su respaldo. Ya veo dijo Naruto y se volvió hacia Dosu quien no parecía de ninguna manera tan intimidado. No te estoy diciendo una mierda, monstruo. Escupió el genin momificado. Muy bien, entonces te extraeré el conocimiento y juzgaré tu alma al mismo tiempo dijo Naruto, y creó dos clones para correr hacia adelante y sujetar a Dosu mientras Naruto colocaba su mano sobre la cabeza del genin de Oto. Una vez más, Naruto sacó el alma del cuerpo del genin. Sin el más mínimo rastro de remordimiento en sus ojos. Tengo la información que necesitamos. Sasuke debería estar bien, no le han hecho daño físico permanente. Deberíamos irnos dijo Naruto que ahora había una pequeña cantidad de tristeza en su voz. Luego se volvió para dirigirse al shinobi de Konoha. Lamento que hayas tenido que ver eso, no es algo que me guste hacer. Pero esos dos disfrutaron del dolor y el sufrimiento de los demás y si se les permitía vivir solo traerían más dolor al mundo. Akimi, Aku. Nos vamos a la torre, vamos dijo Naruto con tristeza y se volvió en dirección a la gran torre en el centro del bosque y arrancó. Mientras esto sucedía, el miembro Kunoichi del equipo Dosu todavía estaba temblando por lo que acababa de presenciar y decidió que ahora sería el momento perfecto para huir. Capítulo 11. Rondas preliminares. Aku todavía estaba sorprendido por lo que había visto hacer a Naruto. Le habían hablado de la capacidad de Naruto para eliminar el alma de una persona. 
Pero una cosa era estar aquí acerca de algo, y otra completamente distinta ver qué sucediera ante sus ojos. Naruto había estado callado desde que dejaron el claro y Aku estaba un poco preocupado. La persona bromista y amigable que tuvo el placer de conocer durante las últimas semanas pareció ser reemplazada por un personaje oscuro y distante que había desgarrado las almas de dos personas. ¿Él está bien? Aku le preguntó a Kimi en un susurro. Creo que sí. A menudo se molesta un poco después de usar ese jutsu, dijo Akimi. Entonces puede leer la mente de alguien pero tiene que quitarles el alma al mismo tiempo. Aku preguntó preguntándose cómo funciona el jutsu. No exactamente dijo Naruto deteniéndose de repente. Aku se sorprendió de que no creyera que el rubio pudiera escucharlos desde donde estaba al frente. El jutsu me permite tocar el alma de alguien y obtener cualquier información que necesite. Hiraiya Sensei cree que podría usarlo para aprender jutsu de los enemigos, pero nunca lo he intentado. De todos modos, como estaba diciendo, me permite tocar el alma de alguien y se nota. ¿Qué tipo de personas son? Esos dos allá en el claro eran horribles, disfrutaban infligiendo miseria a los demás, no tenían ningún deseo de cambiar sus costumbres. Así que no pude dejarlos vivir, los maté para salvar a la gente. Que pueden haber dañado más adelante en la vida. Pero aún así, tomar una vida así no es placentero dijo Naruto. Entonces podría decir, leer la mente de Hiraiya Sama y dejarlo con vida? Preguntó Akimi. Sí, podría, pero realmente no confío en nada de lo que Hiraiya Sensei tiene en mente, podría convertirme en un pervertido dijo Naruto sintiéndose mucho mejor después de quitarse algo de lo que sentía de su pecho. Akimi y Aku sonrieron ante el regreso del Naruto más relajado y amante de la diversión. Estaban muy cerca de la torre cuando Naruto se detuvo nuevamente. Nos están siguiendo dijo lentamente dándose la vuelta. ¿Quién es? Preguntó Aku. No lo sé. Tres ninjas, así que supongo que no son más que Genin tratando de desafiarnos dijo Naruto con calma. De los árboles aparecieron tres ninjas Kumo. Se detuvieron en seco cuando se encontraron cara a cara con los tres ninjas Yoinokuchi. Sugiero que ustedes tres se vayan. No tenemos ningún deseo de pelear con ustedes dijo Naruto. Aunque sabía que no funcionaría, tenía que darle al ninja de Kumo la oportunidad de escapar. Ya no nos importan estos exámenes. Si podemos capturarla, nos ascenderán de todos modos. Un ninja al frente del grupo. Estaba muy bronceado y tenía el pelo blanco y rizado. Muy bien entonces. Pero no quería tener que hacer esto suspiró Naruto. ¿Qué dices, uno cada uno? Preguntó. ¿Tú y qué tal si el primero en incapacitar a su oponente recibe el almuerzo de los otros dos cuando salgamos de este bosque? Dijo Akimi. ¿Estoy en qué hay de ti Aku? Preguntó Naruto. Muy bien, estoy de acuerdo dijo Aku mientras sacaba varias agujas de Sembón. Vamos. Akimi gritó mientras desaparecía y voló hacia adelante. Naruto y Aku fueron tomados con la guardia baja junto con los tres ninjas de Kumo. Van Sotenin. Dijo Naruto cuando recuperó la compostura. El ninja de Kumo al que apuntaba fue empujado hacia adelante y voló hacia Naruto al mismo tiempo que Aku lanzaba una lluvia de Sembón perfectamente dirigido a su objetivo. Ambos eran demasiado lentos, sin embargo, como una fracción de segundo antes de que tanto Naruto como Aku acabaran con sus objetivos, Akimi reapareció con un golpe en la parte posterior del cuello del ninjas de Kumo. Hecho. Gritó felizmente justo cuando Naruto golpeó su puño en la cara del líder del grupo enviándolo a volar y el sembón de Aku dejó a su oponente paralizado. Parece que gano. Almuerzos gratis para mí. Akimi dijo mientras se quitaba el polvo de las manos de tierra imaginaria. No es justo que hiciste trampa. Dijo Naruto. Lástima, aceptaron la apuesta ahora que ambos me deben el almuerzo dijo Akimi. Bueno, supongo que también tendremos que hacer trampa y hacerte un sándwich dijo Aku con una broma. De ninguna manera. Quiero volver a ese lugar de rango. Akimi gritó. Bueno, es justo. Después de todo, no dijiste lo que teníamos que traerte para el almuerzo bromeó Naruto. Bueno, ahora te digo que va a ser rango, dijo Akimi. Lo siento, es demasiado tarde para eso. Si no estaba en la apuesta original, no cuenta respondió Naruto. Mire, tomemos el desplazamiento de este equipo y vámonos, dijo Akimi antes de quejarse de los compañeros baratos. Parece que ya les quitaron el pergamino, dijo Naruto. No me sorprende, estos tres no eran muy buenos en la academia. Todos estaban en el último año cuando entré a la academia, pero tuvieron que repetir dos veces después de reprobar los exámenes. Sin embargo, deben haberse graduado después de que me fui. 
pero no sé por qué intentarían desafiarnos, dijo Akimi. ¿A quién le importa? Vayamos a la torre dijo Naruto. El equipo Yoinokuchi llegó a la torre y, después de abrir los pergaminos, uno de los Chunin los condujo al interior que había ayudado a entregar los formularios de consentimiento para la segunda tarea. Naruto se sintió bastante decepcionado cuando les mostraron un dormitorio con dormitorios separados, había estado esperando que se hubieran ido para regresar al pueblo y esperar la tarea final en lugar de esperar a que terminaran los cinco días. Bueno, parece que tenemos algo de tiempo libre, oye Naruto, ¿qué terminaste descubriendo del ninja Oto? Akimi preguntó después de darse una ducha y limpiarse después de pasar la mayor parte de dos días en el bosque de la muerte. Se les ordenó matar a Sasuke Uchiha, pero parece que no fue más que una prueba. Orochimaru le dio a Sasuke algo llamado marca de maldición. No sé mucho al respecto, tendré que preguntarle a Hiraiya Sensei. En cuanto al plan general de Orochimaru, no me dieron mucho, él está planeando un ataque a Konoha, eso es seguro. Pero no sabía cuándo o quién lo estaba ayudando. Pero tengo la sensación de que podría ser Suna, le habían dado órdenes de quedarse lejos lejos de los equipos de Suna dijo Naruto. Suna eh. Pero no es Suna, el aliado de Konoha? Preguntó Akimi. Las cosas cambian, de hecho eran aliados, pero quién sabe, sé que Suna no ha recibido mucho apoyo de su propio Daimyo recientemente. Tal vez ellos ayudaron a Orochimaru por eso. De cualquier manera necesito ver a Jiji lo antes posible para darle la información dijo Naruto. Sin embargo, los días pasaron sin muchos incidentes y el único punto de interés para Naruto y el resto de su equipo fue la llegada de los otros equipos que habían llegado a la torre. Naruto se sorprendió gratamente de que llegaran algunos de sus antiguos compañeros. Finalmente, el último día del examen, fueron llamados a una gran sala. Esperándolos estaban tanto los supervisores de las rondas anteriores como todos los sensei de los equipos que pasaron la segunda ronda, incluido Hiraiya. Naruto notó que todos los equipos que habían pasado eran de Konoha aparte de ellos y el equipo de Suna con el Hinchurik y Pelirrojo. De los equipos de Konoha, tres de ellos estaban formados por sus antiguos miembros del equipo, mientras que había otros dos equipos, uno de ellos parecía tener un año más que Naruto y los otros eran un poco mayores aún. Naruto reconoció al Kabuto de cabello plateado en sus filas. Un par de momentos después y hubo una nueva llegada al pasillo. El locaje entró y tomó asiento en el centro de una plataforma elevada en el otro extremo del pasillo. Después de que Eiruzen se sintió cómodo, comenzó a hablar. Hola y enhorabuena por atravesar el bosque de la muerte. Desafortunadamente, tenemos demasiada gente para pasar a la ronda final de los exámenes. Por lo tanto, ahora realizaremos una ronda preliminar de partidos. Con eso, los equipos ya no están en uso y si algún individuo quiere retirarse ahora, se le permitirá, dijo el ocaje. Sí, no puedo pelear más, dijo Kabuto levantando la mano. Muy bien puede irse, dijo el supervisor. Ni siquiera parece fatigado. ¿Por qué se retiró? Naruto pensó con los ojos entrecerrados viendo a Kabuto salir del pasillo. Pensamientos similares corrían por la mente del supervisor, pero no dijo nada al respecto. ¿Alguien más? Dijo el supervisor antes de caer en un ataque de tos. Después de estar satisfecho de que nadie más dejaría el ocaje, continuó con una conferencia sobre cómo los exámenes de Chunin son una competencia observada por personas de todas las naciones elementales y están diseñados como una forma de resolver disputas entre pueblos distintos de la guerra. Después de que el ocaje terminó de hablar, el siguiente supervisor habló, su voz parecía débil y seguía tosiendo cada par de palabras. Mi nombre es Heko Ayate y seré el supervisor de las peleas preliminares. Ahora estas serán peleas uno contra uno, elegidas al azar. Todos los demás concursantes deben dirigirse a cualquier balcón lateral donde puedan ver las peleas Jounin de aspecto enfermizo dijo. Todos los competidores miraron dos grandes pantallas que miraban el piso de la arena. Los nombres dejaron de girar en Sasuke Uchiha y Yoro y Akaro. Naruto se encogió de hombros y subió al balcón donde Hiraiya estaba hablando tranquilamente con Kakashi y el otro sensei de Konoha. Oye, felicidades Gati, llegaste aquí dijo Hiraiya cuando vio a Naruto y a los demás. ¿De verdad pensaste que no lo haríamos? ¿Cómo fue tu investigación, viejo pervertido? Dijo Naruto, agregando el insulto como pago por Hiraiya llamándolo mocoso. Te haré saber que no hice ninguna investigación. Tenía que encontrar a Tsunade y me. Ella me habría matado si hubiera sabido que estabas compitiendo y no hizo una apuesta por ti dijo Hiraiya. Eso básicamente significa que voy a perder suspiró Naruto. Sí, supongo que sí bromeó Hiraiya. 
Oh, bueno, será interesante ver quién me gana Naruto se rió entre dientes y siguió adelante para permitir que los equipos de Konoha se unieran a sus sensei. La pelea de Sasuke no fue tan emocionante al menos hasta el final donde Sasuke tuvo que reprimir el sello maldito para que no se hiciera cargo. Solo usaban Taijutsu e incluso entonces era bastante básico. Pero Naruto tuvo que admitir que Sasuke probablemente era mejor que tu genin promedio. Al final de la pelea, Kakashi llegó para llevarse a Sasuke. ¿Por qué se llevan a Sasuke-kun? Una chica rubia de pelo largo que Naruto recordaba se llamaba Ino dijo Le han colocado una marca de maldición, necesita ser sellada antes de que empiece a influir en él dijo Naruto con calma pero lo suficientemente fuerte para que todos los ninjas de Konoha la oyeran. ¿Quién le hizo eso a Sasuke-kun? Ino dijo enojada. Konoha ninja desaparecido y uno de los legendarios Shanin, Orochimaru respondió Naruto. El otro shinobi no dijo nada, pero Hirai ya tenía una pequeña sonrisa en su rostro, sabía que si Naruto sabía eso, entonces había completado su misión y había averiguado algo sobre lo que estaba planeando su antiguo compañero de equipo. Los ninjas de Konoha salieron de su conmoción cuando la gran pantalla de la computadora volvió a la vida y los nombres de los ninjas restantes comenzaron a girar. Se detuvo en los llamados Shikamaru y Sai. Naruto encontró este partido muy interesante. Sai usó un tipo de genjutsu con tinta para crear animales que lucharan por él mientras Shikamaru contorsionaba su sombra en un intento de capturar a su objetivo. Finalmente, Shikamaru ganó cuando Shikamaru usó un kunai para cambiar la dirección de una luz del techo, lo que hizo que su sombra avanzara mucho más rápido de lo que Sai podía moverse, atrapando al usuario de tinta y lo obligó a rendirse. Esa es una habilidad bastante útil dijo Naruto. Sí, el clan Nara es famoso por su jutsu de sombras dijo Hiraiya. La siguiente pelea fue Temar y Subaku contra Tenten. Naruto sintió un poco de pena por Tenten porque estaba claro que era una kunoichi talentosa, pero tuvo la desgracia de enfrentarse a un usuario de Futon que tenía acceso a un gran ventilador para ayudarla a manipular el viento. Aún así, la pelea dejó un poco de mal sabor de boca con la forma en que terminó, Temari podría haber causado un daño grave a la joven maestra de armas si no fuera porque su compañera de equipo en Spandex Verde la saldó. Hombre, ¿cuándo vamos a llegar a pelear? Odio la espera se quejó a Kimi una vez que Temari dejó el campo y fue a reunirse con sus hermanos y sensei. Solo ha habido tres peleas hasta ahora. ¿De verdad estás tan impaciente? Preguntó Naruto. Sí. Ahora apuremos esto dijo Akimi. Oh, me voy a tomar mi tiempo si peleo antes que tú bromeó Naruto. De acuerdo añadió Aku. Oh, ustedes son malos bufó Akimi cruzando los brazos y volviéndose fingiendo ira. Sin embargo, los siguientes nombres no eran ninguno de los tres ninjas Yoinokuchi. Más bien dos ninjas de Konoha. Kiba Inuzuka contra Ino Yamanaka. La pelea terminó rápidamente, Kiba era mucho más rápido que Ino y con la ayuda de su perro, Akamaru pudo fácilmente ponerse detrás de Ino y colocar un kunai debajo de su garganta, lo que hizo que Ayate decidiera el combate a favor de Kiba. Toma ese cerdo Ino, perdiste el aliento de perro. Gritó Sakura. Cállate la frente, todavía tienes que pelear, ¿sabes? Dijo Ino. Para lo que esté listo para quien sea dijo Sakura con confianza. Sin embargo, esa confianza pronto se borró cuando descubrió lo cruel que puede ser el destino. Casi pierde el aliento cuando la pantalla de la computadora dejó de revelar los nombres de Sakura Aruno y Naruto Uzumaki. Naruto, que había estado escuchando la arrogancia de Sakura, no pudo evitar sonreír un poco mientras la pasaba caminando hacia la arena. Lo que no le tienes miedo es tu frente, pensé que estabas lista para alguien. Y no preguntó con plácida de que las tornas hubieran cambiado. Cállate, no tengo miedo de ese vaca. Sakura gritó tratando de convencer tanto a Ino como a ella misma. Cuidado Sakura. Puedes retirarte si quieres dijo Kakashi, sabiendo que su alumno no tenía ninguna posibilidad. No, voy a pelear dijo y se dirigió a unirse a Naruto en el centro del pasillo. Muy bien, competidores listos. Preguntó Heko. Sí dijo Sakura. Y Naruto solo asintió con la cabeza sin ponerse en posición y de pie con las manos cruzadas. Oye, ¿no crees que realmente va a alargar esta pelea, verdad? No sé cuánto tiempo más puedo esperar. Dijo Akimi, mirando hacia donde Naruto parecía completamente relajado. No lo sé, lo conoces mejor que yo. ¿Crees que alargaría esto? Respondió Aku. Sí dijo Akimi golpeándose la cabeza contra la barandilla. En el centro de la sala, el supervisor declaró la pelea y Sakura despegó lanzando varios kunai a Naruto mientras intentaba ponerse detrás de él. 
sin embargo, no llegaron muy lejos ya que el kunai pareció golpear una barrera invisible y simplemente cayó al suelo sorprendiendo a todos los que miraban, excepto a Hiraiya y su equipo. ¿Qué fue eso? Preguntó Kurena y mientras una vez más otra lluvia de kunai enviada por Sakura no lograba acercarse ni remotamente a Naruto. No sé, parece que ha puesto una especie de barrera a su alrededor que impide que se acerque algo dijo Kakashi revelando su Sharingan para verlo más de cerca. Mientras tanto, Naruto aún no se había movido y seguía de pie con los brazos cruzados. Naruto arqueó una ceja cuando Sakura dejó de correr y comenzó a realizar varios sellos manuales. Un jutsu, así que finalmente está intentando algo más pensó Naruto. El mundo comenzó a cambiar a su alrededor y se encontró atrapado en un genjutsu bastante básico. Naruto simplemente interrumpió su flujo de chakra cancelando el jutsu. ¿Ya terminaste? Preguntó Naruto. No, solo quieres que renuncie porque no crees que puedas vencerme. Al final, no eres más que un rechazo de Konoha que fue expulsado porque no eras más que un alborotador y un perdedor. Tú, siempre metiéndote en problemas porque nunca tuviste a nadie que te diera ninguna disciplina. ¿Quién sabe que tus padres probablemente te abandonaron? Dijo Sakura, olvidando por un momento lo que Naruto le hizo a Sasuke y al equipo de Oto en el Bosque de la Muerte. En las gradas, Hiraiya chasqueó los dedos enojado por lo que Sakura acababa de decir. Pero eso no era nada comparado con lo enojado que se sentía Naruto, e iba a hacer que la kunoichi de cabello rosado pagara por lo que había dicho. Desplegando sus brazos, se volvió hacia Sakura y extendió una mano hacia ella. En el otro, comenzó a acumular chakra. Banso Tenin. Dijo su voz vacía de toda emoción. Sakura no tenía nada a lo que agarrarse y voló incontrolablemente hacia Naruto que tenía en su mano una bola giratoria de chakra lista para terminar la pelea. Rasengan. Naruto gritó conduciendo el jutsu hacia el estómago de la joven Kunoichi. Todos en la arena se sorprendieron. Hiraiya por el hecho de que Naruto llegaría tan lejos y los demás por el hecho de que acaban de presenciar un jutsu que nunca hubieran pensado que un joven adolescente podría realizar, incluso si fuera el alumno de Hiraiya. La única persona que no parecía sorprendida de todos modos era Akimi y eso se debía principalmente a que estaba feliz de que Sakura hubiera recibido lo que le esperaba cuando dijo esas cosas sobre Naruto y el hecho de que ahora era una pareja cercana a ella. Propia pelea. Al otro lado del pasillo, el equipo de Suna estaba un poco asustado de Naruto. Habían visto el partido y vieron que todos los ataques que Sakura había intentado, incluso si eran básicos, no se acercaban al rubio. Gaara miró a Naruto como si fuera su destino y quisiera más que nada matar al rubio. Los médicos llegaron y llevaron a Sakura al hospital mientras Naruto caminaba silenciosamente de regreso a su lugar en el balcón ignorando las miradas de sorpresa de los otros concursantes y algunos de los Hounin. ¿No crees que te pasaste un poco? Quiero decir que podrías haber ganado esa pelea fácilmente sin hacer tanto daño dijo Hiraiya una vez que llegó Naruto. De vuelta con su equipo. Se lo merecía dijo Akimi. Bueno, supongo que sí, pero un Rasengan podría haberla matado, dijo Hiraiya. No use mucho poder en eso, con Jutsu médico ella debería estar levantada y moviéndose nuevamente en una semana dijo Naruto. Bueno, supongo que eso es mejor. Quiero decir, un Rasengan con potencia completa es un golpe mortal si golpea un área vital, dijo Hiraiya. Mira, no me importa nada de esto, solo quiero que sea mi turno. Akimi dijo cuando la computadora volvió a la vida después de que los médicos sacaron a la inconsciente Sakura de la arena. Sin embargo, una vez más se decepcionaría, ya que su nombre no apareció, sino que los nombres que aparecieron en la pantalla eran los de Nehir Yuga y Nata Yuga. Este podría ser un gran partido. El estilo de Taijutsu de Yuga está en una liga propia gracias a Sub Yakugan, dijo Hiraiya mirando sabiamente mientras los dos competidores bajaban al ring. Sin embargo, parece que Inata tiene un poco de dolor, estaba inconsciente cuando nos encontramos con su equipo en el bosque, supongo que sería Orochimaru dijo Naruto. En el piso de la arena, Neji miraba con dureza a su primo. Solo deja de Inata. No tienes ninguna oportunidad contra mí, no importa cuánto hayas mejorado, sigues siendo un perdedor y siempre lo serás dijo Neji. Yo también solía creer eso, Neji Nisan. Que era un fracaso y que nunca podría cambiar, pero trabajé duro y mejoré para no volver a ser un fracaso, alguien me animó a ser más de lo que era. Y no me rendiré no importa lo mal que esté ya pelearé contigo, incluso si pierdo no me importa porque tú eres mi familia y aún te amaré como a un hermano de cualquier manera dijo Inata antes de caer sobre ella. Postura. Si ese es tu deseo dijo Meji con frialdad antes de entrar en el suyo. Naruto-kun está mirando. 
Tengo que hacer mi mejor esfuerzo no solo por mí, sino que quiero mostrarle cuánto he mejorado pensó Inata. Pero en el segundo en que el supervisor comenzó el partido, esos pensamientos se fueron y su rostro no mostraba nada más que determinación. Se encontraron en el centro y ambos y Uga estaban atacando con precisión mortal. Para el ojo inexperto y aquellos que no entendían el estilo de Taijutsu de puño suave, habrían pensado que ninguno de los dos estaba recibiendo golpes decentes, pero cuando se separaron después de la primera pequeña escaramuza, Neji tenía una pequeña cantidad de sangre saliendo de su boca y también lo hizo. Inata. Desafortunadamente para la Kunoichi, sin embargo, parecía que su brazo izquierdo también estaba afectado. En realidad fuiste capaz de dañarme. Tal vez hayas mejorado, pero todavía estás muy lejos de poder desafiarme. Dijo Neji antes de apresurarse para la segunda ronda. A medida que avanzaba la pelea, se hizo cada vez más obvio que Neji era superior y las heridas anteriores de Inata parecían estar alcanzando a ella junto con el daño que Neji estaba haciendo y después de un tiempo Neji saltó hacia atrás y Inata colapsó. Llame al partido, no volverá a levantarse, como dije. Una vez suelta, siempre suelta dijo Neji y comenzó a caminar hacia el balcón. Estás equivocado. Puede que hayas ganado esta pelea pero no me veo como un perdedor solo porque perdí contigo dijo Inata luchando por pararse. ¿Por qué tú? Neji rugió y cargó contra Inata apuntando a su corazón. Sin embargo, no llegó allí cuando una fuerza masiva lo arrojó contra la pared. ¿Qué? Neji dijo buscando lo que fuera que lo golpeara. Neji encontró al culpable en Naruto parado en el lado opuesto del pasillo caminando hacia adelante. Creo que admitió la derrota, también estaba indefensa. Es un acto despreciable atacar a un compañero cuando ya está deprimido y peor aún cuando ese compañero es de la familia, sermoneó Naruto. Ella no es de la familia. Ella es la casa principal nacida para ser malcriada y tener todo hecho por ella mientras estoy en la casa sucursal destinada a ser nada más que un sirviente, un pájaro enjaulado. Pero, ¿qué sabría un forastero como tú? Cualquier cosa dijo Neji. Tienes razón, tal vez no lo sé. Pero, ¿qué ha hecho ella para justificar que intentes matarla? Dijo Naruto. No necesito explicarte nada. Pero parece que la casa principal recibe un trato especial incluso aquí respondió Neji. ¿Trato especial? ¿A eso le llamas salvar la vida de alguien? Dijo Naruto. Neji solo resopló y se alejó para unirse a su equipo y al otro genin de Konoha. Su sensei Miteo Gai lo miró con pena y un poco de decepción pero no dijo nada. ¿Estás bien Inata? Preguntó Naruto dirigiendo su atención a la heredera Yuga, que apenas estaba de pie. Sí, pero me tomará un tiempo sanar, debería ir a ver a los médicos. Gracias por tu preocupación Naruto-kun dijo Inata luchando contra el rubor que se estaba apoderando de su rostro a pesar del dolor que sentía. Naruto la ayudó a subir a una camilla antes de regresar a su equipo. Así que corrígeme si me equivoco, pero creo que le gustas a la joven y Uga dijo Jiraiya. Estás imaginando cosas respondió Naruto. Podía verla sonrojarse desde aquí bromeó Aku. Oh, vamos, estaba herida, eso probablemente fue solo por sus heridas dijo Naruto. ¿No es la misma chica que te encontró en el parque la noche que salimos de Konoha? Jiraiya preguntó semiseriamente. Naruto sabía que su sensei solo quería burlarse de él un poco más, pero Naruto por alguna razón respondió de todos modos. Sí, lo era. Bueno, entonces supongo que debe haber estado esperando mucho tiempo por tu regreso, tal vez deberías ir a consolarla, apuesto a que le gustaría eso bromeó el sabio sapo. Te estoy diciendo que no es así. Además, incluso si lo fuera, nunca funcionaría. Una vez que estos exámenes terminen no hay necesidad de permanecer en Konoha y ella no puede venir con nosotros dijo Naruto. Tiene razón, si una rama principal de Yuga dejara la aldea, tendríamos a toda la aldea detrás de nosotros, dijo Akimi. Hiraiya abandonó el tema después de eso y dirigieron su atención a la gran pantalla de la computadora esperando a que se anunciara el próximo partido. Vamos, solo quedan tres peleas. No quiero ser la última en levantarse se quejó Akimi. La única otra persona que parecía tan ansiosa por pelear como Akimi, era el mini clon vestido de verde de Gai, Rogle. Y ambos se sintieron muy decepcionados cuando ninguno de los nombres apareció. Akumomoichi vs Kankuro Subaku el aburrido leyó y Akimi se desinfló. Momoichi, ¿tiene alguna conexión con Zabuza Momoichi, el demonio de la niebla sangrienta? Asuma preguntó caminando hacia Hiraiya después de que vio el nombre en la pantalla. Sí, es la hija adoptiva de Zabuza respondió Hiraiya. Entonces ella debe haber sido la falsa ninja cazadora en el puente en la tierra de las olas dijo Kakashi desde su oído. Sí, es cierto. 
Ako viajaba con Zabuza cuando Naruto e Itachi los encontraron dijo Jiraiya. ¿Itachi? ¿Te refieres a Itachi Uchiha? Kakashi, nunca dijiste nada sobre encontrarte con Itachi en ninguna de las misiones que tenía tu equipo, dijo Asuma sorprendido. Bueno, ya ves, debido a su llegada y la llegada de Naruto, los eventos de la misión fueron clasificados por el ocaje dijo Kakashi despreocupadamente. Hiraiya Sama, ¿por qué estás trabajando con alguien como Itachi Uchiha? Asuma preguntó en completo estado de shock. ¿Por qué no, él es un gran ninja, capaz de enseñarle a Naruto cosas como Genjutsu mucho mejor que yo, y no es un peligro para nadie mientras no sean un Uchiha respondió Hiraiya. Pero mató a todo su clan. ¿No crees que podría ser peligroso mantenerlo cerca? Dijo Asuma, todavía sin creer lo que acababa de escuchar. La vida de un ninja es peligrosa, personalmente preferiría a Itachi como aliado a un enemigo. Y como dijiste, mató a todo su clan, nadie más en Konoha fue lastimado por él, se fue sin tocar a un solo no Uchiha. Como yo lo veo, mientras no tengamos el Sharingan y un problema de ego masivo, estamos a salvo dijo Hiraiya haciendo que Naruto se riera sabiendo que así era exactamente Sasuke. El combate comenzó y Aku y Kankuro parecían estar bastante igualados en términos de Taijutsu. Pero Naruto sabía que esa no era la fuerza de Aku. Su fuerza estaba en lanzar armas y Otón y su Itón Ninjutsu. Su Foutón necesitaba trabajo ya que aún no se había entrenado con su segundo elemento. Entonces Naruto notó que algo era un poco extraño en la forma en que Kankuro se movía y canalizó algo de chakra en sus ojos para permitirle ver el chakra. Él es una marioneta que el verdadero Kankuro está escondido en lo que llevaba en la espalda pensó Naruto, ya que ahora podía ver las cadenas de chakra con bastante claridad. Sin embargo, no compartió esta información con su compañero de equipo, ya que quería ver si Aku lo resolvería por sí misma o no. En el piso de la arena, Aku había descubierto que ganar esta pelea no iba a ser tan simple como algunas de las peleas en el bosque, pero tenía algunos trucos bajo la manga. Shoton. Espejos de hielo demoníacos gritó Aku y un gran espejo apareció detrás del miembro más nuevo de Yoinokuchi. Wow, liberación de hielo. Esa es una línea de sangre muy rara en estos días, dijo Asuma. A medida que más espejos comenzaron a crecer aparentemente desde el primero hasta que crearon una cúpula de 12 espejos a nivel del suelo y 8 flotando en el aire. Luego, Aku entró en el espejo y sorprendió a la mayoría de los genin. Una vez dentro del espejo, Aku era mucho más rápido que la marioneta de Kankuro, pero nada de lo que ella hiciera lo derribaría. Pero de manera similar, no había nada que la marioneta Kankuro pudiera hacer para siquiera raspar el hielo. Luego lo vio, los hilos de chakra que estaban conectados a la marioneta. Si no estuviera dentro del hielo que estaba actuando para magnificar su visión, nunca lo habría visto. Siguiendo el hilo de chakra con sus ojos, encontró al verdadero Kankuro y planeó su ataque. Una pequeña sección de los espejos de hielo desapareció cuando Aku se dirigió al lado opuesto de la cúpula. Kankuro, que estaba demasiado ocupado tratando de mantenerse al día con los movimientos de los usuarios de hielo, no notó que la sección que faltaba estaba frente a su cuerpo real. Entonces se acabó. Una lluvia de agujas en bon salió volando por la abertura de la cúpula y golpeó el cuerpo del verdadero Kankuro. Varios segundos después, el títer Kankuro cayó al suelo y Aku saltó de los espejos de hielo y fue a inspeccionar al verdadero Kankuro que no podía mover los brazos o la pierna derecha mientras luchaba por pararse. Creo que sería prudente admitir la derrota, dijo Aku. Sacando un kunai para el golpe final. Proctor, lo reconozco dijo Kankuro con amargura. Kankuro Subaku no puede continuar y se rindió. Ganador, Aku Momoichi. Una vez que Aku fue declarado ganador, le quitó el sembón a Kankuro y lo puso de pie. Esa fue una estrategia bastante buena, si no fuera porque mis espejos de hielo mejoraron mi visión, el resultado podría haber sido diferente, admitió Aku. Sí, gracias, supongo dijo Kankuro malhumorado antes de volver a su equipo. Naruto encontró que el próximo partido era increíblemente interesante. Shino Aburame vs Choji Akimichi. Dos de los principales clanes de Konoha se enfrentan cara a cara. Durante mucho tiempo pareció que Choji tenía a Aburame huyendo. Pero cada vez que parecía que Shino iba a recibir un golpe, se disolvía en bichos. Naruto luchó por ver el final del juego de Shino al permitir que Choji atacara y solo se defendiera, hasta que recordó el escarabajo Kikachu que Aburame había enviado para investigarlo durante la primera tarea. Naruto podía ver por qué estaba permitiendo que Choji atacara constantemente, los escarabajos de Shino estaban devorando su chakra. Y efectivamente, después de casi 15 minutos, Choji cayó inconsciente. 
está bien, solo quedan dos malditos fósforos, y todavía no he tenido mi turno se lamentó Akimi. No seas un bebé dijo Naruto. Seguro que puedes hablar. Ya tenías tu pareja dijo Akimi. Se volvieron expectantes hacia el tablero, pero Akimi volvió a ser negado. Gara Subaku contra Misumi Tsuguri. Esto no fue tanto un partido como una pérdida de tiempo. Al comienzo, Gara envió una ola de arena que rompió las dos piernas de Misumi, lo que provocó que el supervisor dijera el partido después de unos tres segundos. Bueno, eso fue rápido dijo Naruto. Akimi no lo escuchó, ella estaba dos ocupada saltando arriba y abajo con anticipación. Sabía que finalmente era su turno de competir. Y una vez que Misumi fue removida por los médicos, tanto Akimi como Lee saltaron de la barandilla al centro sin molestarse en esperar a que la computadora les dijera que estarían peleando. El combate final será Akimi Ayaku vs Rock Lee, luchadores listos. Preguntó Ayate tosiendo mientras hablaba. Sí, he estado listo desde el primer partido dijo Akimi saltando arriba y abajo en el lugar con entusiasmo. Josh, finalmente tengo la oportunidad de demostrar que soy un shinobi espléndido dijo Lee tan ansiosamente como Akimi. Entonces empieza. Llamó el supervisor. Tanto Akimi como Lee se movieron al mismo tiempo desdibujándose. Fue entonces cuando Lee recibió su primer shock, Akimi era mucho más rápido que él a pesar de todo su entrenamiento. El golpe de Lee falló y Akimi se deslizó por debajo de su golpe y le dio un rodillazo al pecho de Lee y lo tiró hacia atrás. Vaya, es rápida. Gritó Kiba. De hecho, pero no parece que tenga cerca de la masa muscular magra para ser tan rápida, dijo Asuma. Es porque no lo es le informó Hiraiya al ninja. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gai. No es mucho más rápida que la mayoría de los Chunin recién promovidos. Su velocidad se genera a partir de su Keke y Genkai único, dijo Hiraiya. Keke y Genkai, entonces, ¿qué tiene ella? Preguntó Kurena y muy intrigada al ver que Akimi ahora esquivaba de manera experta los golpes de Lee y se metía en los suyos. Lo único que mantenía a Lee en el partido era su condición física superior. Su madre tenía el límite de la línea de sangre de Kumo conocido como liberación de Storm. Pero fue una mutación de la línea de sangre dentro de Akimi y ella no obtuvo el elemento Suitón en su línea de sangre y, en cambio, solo recibió a Raitón y Foutón, creando su liberación Swift. El chakra del viento y el relámpago alrededor y a través de su cuerpo para permitir un aumento dramático en la velocidad, dijo Hiraiya. Increíble dijo Gai volviendo a la pelea donde Lee aún no había logrado conectar un golpe decente. Lee, quítatelos. Llamó, sabiendo que era la única forma en que su alumno podría ganar este partido. Lee escuchó a su sensei y estaba increíblemente agradecido por el permiso. Eres realmente un oponente digno y, como tal, tendrás el privilegio de pelear conmigo sin mis pesas, dijo Lee antes de saltar a la cima de un pilar. ¿Qué van a hacer un par de pesas? Akimi pensó con escepticismo, pero todo escepticismo fue reemplazado por sorpresa cuando dos juegos de pesas golpearon el suelo creando un gran cráter. Está bien, eso podría marcar la diferencia, voy a necesitar recoger esto pensó Akimi mientras Lee cargaba desde el pilar en un borrón golpeando su puño contra Akimi, quien simplemente pudo bloquear a tiempo cruzando los brazos frente a él. Su cara. Sin embargo, todavía la enviaron deslizándose por el piso de la arena por el poder puro detrás del golpe. Ese fue un golpe. Me sorprende que la guardia no esté rota, dijo Asuma. Bueno, el chakra Raitón y Foutón ayuda a fortalecer sus músculos y huesos, ella puede recibir una buena paliza y todavía estar de pie, informó Hiraiya al joven Sarutobi. Esa es una Kekei Genkai bastante poderosa, casi parece como si estuviera hecha para Taijutsu y Kenjutsu dijo Kakashi. Akimi bajó los brazos del bloque anterior y dejó escapar un suspiro de alivio. Esa fue una cerca. Necesito mantener la guardia alta ahora que la velocidad es intensa, incluso podría estar cerca de mi máximo pensó Akimi mientras comenzaba a canalizar más de su chakra a través de su cuerpo. Le despegó como un borrón y no quería que él tuviera otra oportunidad mientras ella no tenía impulso. Chocaron en el puño central golpeando el puño y lucharon por el dominio sobre el otro. Pura velocidad y fuerza de Le, contra la rápida liberación de Akimi. Al final, Akimi se vio obligada a saltar. En su nivel de poder actual, Lee tenía más fuerza en el golpe que ella. Chocaron de nuevo esta vez Akimi bloqueó el golpe de Lee con un brazo mientras lanzaba el suyo con el otro. Lee se agachó bajo el puñetazo e intentó sacar las piernas de Akimi de debajo de ella. 
Ella vio venir esto y volteó a Lee para atacar desde su punto ciego, pero el ninja vestido de verde usó el impulso del barrido de piernas para girar y patear a la Kunoichi en el costado de su brazo, enviándola volando al otro lado del anillo. Akimi fue capaz de reajustarse en el aire y aterrizar en un salto, pero tuvo que admitir que le dolía el brazo. No queriendo dejar que Akimi tuviera más tiempo para adaptarse después de ganar la última escaramuza, le cargó de nuevo. Esta vez, sin embargo, Akimi esperó hasta la última fracción de segundo para moverse, lo que solo fue posible gracias al chakra que afectaba su sinapsis y permitía velocidades de reacción inhumanas que rivalizaban incluso con las del Raikage. Rodando fuera del camino, lanzó una patada justo en el centro de la espalda de Lee, esta vez enviando al genin amante del spandex verde a volar. Este ida y vuelta continuó a medida que avanzaba la pelea. Ambos shinobi ahora lucen una buena cantidad de lesiones. Akimi estaba sosteniendo su brazo derecho tratando de devolverlo a la vida después de ser obligada a bloquear una patada particularmente poderosa de Lee. Y Lee jadeaba pesadamente después de varios golpes en las costillas. Ey Akimi. Si pierdes la apuesta anterior se cancela y tienes que comprarnos el almuerzo de nuestra elección. Naruto llamó rompiendo el silencio que se había extendido por el pasillo desde que la pelea se había intensificado. Akimi no pudo evitarlo, esbozó una pequeña sonrisa y se rió. Bien. Pero cuando gane, me debes el almuerzo en la cabaña Dango dos veces. Gritó ella. Lee, pensando que su guardia estaba baja, entró para otro ataque, pero Akimi estaba mucho más lista de lo que creía y recibió una palma en el pecho que lo dejó sin aliento. Pero se recuperó a tiempo para bloquear el siguiente ataque de una patada al costado de la cabeza. Pero falló el golpe rápido en el área del pectoral, lo que le hizo retroceder. Lo siento, pero creo que es hora de ponernos serios, no quiero tener que comprarle el almuerzo a Naruto, él puede comer muchísimo ramen. Pero tengo que decir que nunca esperé una pelea tan buena. Casi vale la pena tener que esperar para ser el último dijo Akimi con una sonrisa. Josh, entonces yo también tendré que esforzarme aún más para ganar. Definitivamente eres un digno oponente. Dijo Le. Le avanzó mucho más rápido de lo que se había movido antes y se puso debajo de la guardia de Akimi. Pateándola en el aire. Gai, ¿es eso lo que creo que es? Preguntó Kakashi desde el balcón. Así es, el Lotus inicial. Dijo Gai con orgullo mientras veía a Lee desatar las ataduras de su muñeca mientras saltaba detrás de Akimi. Akimi lo vio seguir su vuelo en el aire usando la sombra de la hoja danzante y supo que estaba en problemas. En el mismo momento exacto en que Lee intentó envolver a Akimi en sus vendas, sin embargo, ella creó un clon y se apartó del camino. Ella escapó. Neji dijo con incredulidad. Un uso tan experto de un clon de sombra, impresionante para alguien tan joven dijo Asuma haciendo que el otro Jounen asintiera con la cabeza. Se puso mucho más rápido de repente, ¿qué fue eso? Akimi se preguntó a sí misma mientras le aterrizaba y cargaba hacia adelante todavía a una velocidad muy aumentada. Ella reaccionó rápidamente y empujó un gran estallido de chakra a través de su sistema antes de rodar fuera del camino para evitar el golpe de Le. Bueno, parece que la puerta de apertura todavía no fue suficiente, parece que tendré que hacer todo lo posible. Dijo Le. Y comenzó a canalizar el pequeño chakra que tenía a las diversas puertas que podía abrir. Ugai. ¿Cuántas de las puertas celestiales puede abrir Le? Preguntó Kakashi. Puede abrir cinco de ellos, dijo Gai con orgullo. Cinco estás loco. Eso podría hacerle bastante daño a su cuerpo. Después de todo, todavía se está desarrollando dijo Kakashi. De vuelta en la arena, Le había llegado a la puerta de la vida y Akimi estaba comenzando a sentir que algo grande estaba por suceder. Cuando la piel de Le se volvió de un tono rojo y comenzó a brillar ligeramente verde. No es bueno, parece que va a dar un último ataque, voy a necesitar detenerlo. Pensó y comenzó a aumentar rápidamente el flujo de chakra alrededor de su propio cuerpo. Puerta del dolor. Ábrete. Dijo Le mientras el chakra comenzaba a girar a su alrededor. Akimi, por otro lado, tenía un relámpago bailando a su alrededor y lo que parecía un tornado elevándose sobre su cuerpo haciendo que su cabello, que normalmente estaba arreglado y resbaladizo, se agitara salvajemente con el viento azotando como si estuviera vivo. Puerta del límite, abierta. Le dijo y desapareció por completo de la vista de casi todos. Akimi hizo lo mismo y durante un minuto nadie pudo ver nada. Pero podían sentirlo, ondas de choque de los golpes chocando entre sí sin que se detuvieran a descansar sabiendo que si lo hacían sería el final de su lucha. Ambos luchadores se estaban quedando sin fuerza y... 
los músculos de Lees comenzaban a desgarrarse. Ahora era una batalla para ver cuál duraría más. Aquí me quema el chakra más rápido de lo que Choji atraviesa un paquete de chips Ole, cuyo cuerpo no podía soportar mucho más el castigo al que lo estaba sometiendo. La respuesta al final llegó cuando Akimi y Lee aparecieron en el aire sobre el ring, cada uno de ellos saltando desde una pared opuesta. Al principio parecía que ambos se habían perdido el uno al otro con su ataque, lo cual era cierto. Al menos cierto sobre su ataque inicial. Desafortunadamente para Lee, el tiempo de reacción de Akimi fue aún más rápido que el de él y ella había levantado una rodilla usando el propio impulso de Lee contra él. La ninja vestida de verde cayó a la tierra en un montón seguida por Akimi, quien mientras podía aterrizar de pie estaba en sus últimas piernas, jadeando pesadamente y apenas capaz de pararse. Proctor, compruébalo jadeó débilmente. Está inconsciente, Winner, pero Ayate no pudo terminar su oración mientras Lee luchaba por ponerse de pie. Imposible, ¿cómo podría seguir luchando? Dijo Akimi incrédula, no le quedaba nada con lo que luchar, si Lee podía moverse incluso una décima parte más rápido que antes de que él comenzara a abrir las puertas celestiales que ella sabía que estaba acabada. Akimi trató de prepararse para un ataque, pero incluso el esfuerzo de deslizarse en su postura de batalla la hizo perder el equilibrio y colapsar. Bueno, eso es todo, he terminado pensó mientras se sentaba de nuevo en una base. Pero para su sorpresa, Lee no se había movido. ¿Qué? Pensó en voz alta mirando a Lee preguntándose por qué no la habían golpeado cuando era obvio que no le quedaba nada. Está inconsciente, lo estaba antes de levantarse, dijo Ayate. De ninguna manera, y todavía está tratando de pelear a pesar de estar noqueado. Aquí me dijo lenta y cuidadosamente acercándose para comprobar a Lee por sí misma. Lo es. Rock Lee no puede continuar, ganadora Akimi Ayaku. Llamó el supervisor, lo que la hizo suspirar de alivio y permitirse sentarse y relajarse. ¿Oh hombre? Estoy agotada, pensó recostándose. Ga llegó para llevar a Lee al equipo médico donde tenían una camilla esperando. Mientras Naruto se acercaba a su exhausto amigo. ¿Necesito una mano? Preguntó arrodillándose junto a la Kunoichi Kaida. No, de lo contrario siempre me recordarás cómo me golpeó un genio bufó a Kimi, aunque cuanto más pensaba en ello, más sabía que necesitaría ayuda para pararse. Ese no era un genio ordinario, estaba luchando para demostrarles a todos que podía ser un ninja superior con solo Taijutsu. Su sensei nos habló de él mientras luchabas. Tiene una enfermedad rara que le impide usar cualquier nino genjutsu. Y personalmente creo que ha hecho un excelente trabajo. No muchos Hounin pueden seguir tu ritmo cuando luchas con toda su fuerza. Que él lo haga a los 14 es increíble. Dicho esto, ya nunca voy a dejar que olvides esto Naruto dijo riendo al final. Idiota. Solo ayúdame a levantarme, no creo que pueda estar de pie dijo aceptando la mano de Naruto mientras él la empujaba hacia una base y le permitía descansar su peso sobre él para que la pareja pudiera moverse hacia el frente al pasillo donde todos los ganadores se habían reunido menos Sasuke para averiguar qué pasa ahora. Entonces, ¿qué harás si tenemos que pelear de nuevo? Bromeó Naruto. Usarte como escudo humano respondió Akimi. Capítulo 12. Golpea al ventilador. Naruto y Akimi llegaron con el pequeño grupo que avanzaba a la final mientras se paraban frente al ocaje. Felicitaciones a todos ustedes por llegar a la final. Se llevarán a cabo en un mes para darles a todos, tiempo para prepararse. Por favor, den un paso adelante uno a la vez y saquen un número dijo el ocaje mientras Sanko avanzaba con un caja que sonaba con lo que sonaba como pelotas de ping pong. Kiba, que estaba muy ansioso por obtener su número, se apresuró al frente del taco. 5. Gritó levantando la pequeña bola sobre su cabeza. En la pantalla apareció una mesa que parecía haber sido diseñada para un torneo eliminatorio y en la quinta línea apareció el nombre de Kiba Inuzuka. El siguiente fue Meji que sacó el número 1 y Aku que sacó el número 3. Parece que somos los siguientes dijo Naruto ayudando a Kimi a acercarse a la señora serpiente que tenía una extraña mirada de envidia por la joven Kunoichi que era apoyada por Naruto. Las damas primero dijo Naruto ofreciendo la caja a la exhausta Kunoichi. Quien empató el número 2, haciendo el primer partido de la final Meji Yuga, contra Akimi Ayaku. Muy bien, aquí está la esperanza de una pelea temprana dijo Naruto mientras colocaba su mano en la caja y buscaba una pelota que esperaba tuviera un número en las primeras peleas. Número 10. Naruto dijo con decepción al darse cuenta de que él sería el último en pelear. Temar y fue el siguiente y sacó el número 8. 
seguido por Gaara, cuyos ojos se iluminaron con emoción cuando obtuvo un 9. Shikamaru sacó un 7 y Shino un 6, lo que dejó a Sasuke con el número 4. Ahí lo tenemos. Las peleas por la primera ronda de la final serán las siguientes. Nehiri Uga vs Akimi Ayaku, Akumomoichi vs Sasuke Uchiha, Kiba Inuzuka vs Shino Aburame, Shikamaru Nara vs Temari Subaku, y el combate final de la primera ronda Gaara Subaku vs Naruto Uzumaki dijo Ayate. Naruto y Gaara se miraron, ambos parecían confiados pero Gaara parecía estar emocionado con la pareja, tenía una mirada asesina en sus ojos y una sonrisa de aspecto muy demoníaco para agregar a la apariencia desconcertante del Hinchuriki de pelo corto y pelirrojo. He sabía que todos ustedes pasarían dijo Hiraiya una vez que regresaron a la aldea a través de un túnel que corría por debajo del bosque de la muerte. Naruto, que todavía estaba apoyando a su compañera de equipo de cabello oscuro, que estaba luchando por mantener los ojos abiertos por el agotamiento del chakra, puso los ojos en blanco ante esto. Bueno, me alegro de que hayas tenido fe en nosotros Hiraiya Sensei, quiero decir que todos hemos tenido experiencia en la lucha contra Hounin, así que un par de genin no debería haber sido tan difícil dijo Naruto. Dices eso, pero mira lo que le pasó dijo Hiraiya señalando a Kimi que arrastraba los pies mientras caminaba. Bueno, ella acaba de conseguir un oponente muy motivado. Pero creo que debería llevarla de regreso al hotel dijo Naruto, y sin siquiera preguntar, reajustó a Kimi para llevar su estilo nupcial para permitirle moverse a velocidades más rápidas. A Kimi estaba demasiado cansada para discutir o luchar por ser retenido de esa manera y simplemente decidió aferrarse y esperar a Naruto mientras saltaba de un edificio a otro sobre los tejados. Me suelta si estás muerto. Entendido, dijo con seriedad. Fue una experiencia bastante incómoda para Akimi estar completamente indefensa mientras alguien más la cargaba y esa sensación de no tener ningún poder la obligaba a aferrarse a Naruto con todas sus fuerzas restantes cada vez que daba otro gran salto. Antes de que ella se diera cuenta, sin embargo, Naruto la estaba bajando. Sin saber lo que estaba haciendo, se negó a dejarlo oír hasta que sintió la suave cama debajo de ella. Ahí tienes. Apuesto a que estarás dormido por días con la cantidad de chakra que has quemado dijo Naruto antes de girarse para irse. Todavía me debes el almuerzo en la cabaña Dango. Dos veces. Akimi gritó débilmente antes de que Naruto pudiera salir de la habitación. Naruto estaba a punto de responder con una respuesta diciendo que llevarla al otro lado de la ciudad valía mucho más que dos almuerzos, pero se detuvo cuando la escuchó roncar ligeramente o, oh, bueno, se lo diré más tarde pensó antes de dejar su habitación para la suya. Torre de Locaje y Ruzen había tenido hasta ahora un día agradable, había podido presenciar algunas buenas habilidades de su ninja prometedor y vio que Hiraiya le había estado enseñando a Naruto el jutsu de su padre si no le había dicho sobre la verdad de que el Yondaime era de hecho el de Naruto. Padre. Sin embargo, su buen humor se extinguió en el momento en que entró en la habitación, ya que no solo encontró una enorme pila de papeles, sino también la única cosa que podría hacer su vida igual de miserable, los ancianos del pueblo y danzo. Ay Ruzen, ¿cómo fueron las rondas preliminares? Preguntó Danzo. Estoy seguro de que estabas mirando, se muestran en todos los barres Hounin y áreas exclusivas para ninjas de la aldea, dijo Ruzen. Sí, lo vi, y me gustaría saber por qué mantuviste en secreto el hecho de que Naruto Uzumaki ha regresado a la aldea, respondió Danzo. Sobre todo para evitar esta conversación exacta, dijo el Okage, mostrando que todavía era bastante ingenioso en su vejez. Él es un activo militar para esta aldea y, por lo tanto, debe estar bajo nuestro control. Con mi entrenamiento y acondicionamiento emocional, se convertirá en una gran ventaja para esta aldea, dijo Danzo. Él no es un shinobi de esta aldea. Y no voy a permitir que lo conviertas en un dron. Pero no me tomes por tonto, no lo quieres solo por el Kyubi. Lo sabes también cómo hago el poder que Naruto tiene en sus ojos. Los quieres para ti, dijo Hiruzen. Danzo no respondió y mantuvo una apariencia exterior tranquila e inexpresiva. Entonces no entregue al niño a Danzo, pero debe ser devuelto a la aldea. Hemos convocado una reunión de abogados para discutir lo que se debe hacer, dijo Koaru. Oh, por favor dime que no lo hiciste. Todos sabemos cómo resultan estas cosas suspiró el ocaje. Me temo que es demasiado tarde. La perspectiva de que la aldea recupere el Kyubi y también un ninja que posea el Rinnegan es demasiado grande para ignorarla. Lo siento, Irucen, pero esto debe hacerse. Te estaremos esperando en el Consejo Cámaras mañana por la tarde dijo Omura saliendo de la habitación junto con Danzo y Koaru. 
Sabía que esto sucedería una vez que descubrieran que Naruto no solo estaba en la aldea, sino que era mucho más fuerte de lo que podrían haber imaginado pensó Hiruzen mientras colapsaba en su asiento sabiendo que estaba en el infierno. Te aconsejaré que no dejes que el consejo se salga con la suya. A Naruto no le gusta que lo obliguen a hacer algo. Además, si intentas capturarlo antes, espero que tengas muchas bolsas para cadáveres esperando dijo Hiraiya como parecía crecer fuera de la pared. Me preguntaba cuándo te mostrarías. Puedes ser más fuerte que yo ahora Hiraiya Kun, pero no soy conocido como el dios de Shinobi por nada dijo Hiruzen, afirmando que sabía que Hiraiya estaba en la habitación todo el tiempo. Te conseguiré uno de estos días, viejo, bromeó Hiraiya antes de tomar asiento. Entonces, ¿qué sugieres que haga con Naruto? Preguntó Hiruzen. Nada. Ellos se quejarán y gemirán, pero al final del día, tú eres el ocaje y tienes la última palabra sobre todo lo que sucede en la aldea. Y si alguien intenta algo sin tu conocimiento, Naruto se ocupará de él como quiera que vea. Encaja dijo Hiraiya. Así que sugieres que deje que Naruto mate a cualquiera que lo ataque? Preguntó el anciano ocaje. No veo, ¿por qué no? Si dejas claro que Naruto no debe ser tocado bajo ninguna circunstancia, y hazles saber que se defenderá si es necesario respondió Hiraiya. Puede que sea el mejor curso de acción. Después de todo, estoy seguro de que no dudarás en rescatar a Naruto si es capturado, supuso Hiruzen. Puedes apostar tu vida en ello. Minato confió en mí para cuidar al niño y planeo hacerlo dijo Hiraiya con firmeza. Entonces llevaré tu advertencia a la reunión, creo que es menos probable que apunten a Naruto si es defendido por un miembro del San dijo Hiruzen. Dos en realidad. Si Tsunade y me descubre que fue capturado, incendiaría el lugar para recuperarlo. Ella lo trata como si fuera su hermano pequeño o incluso su hijo, dijo Hiraiya. Bueno, entonces la advertencia tendrá aún más peso detrás de ella. ¿Había alguna razón por la que viniste aquí a verme? Dijo el ocaje decidiendo cambiar el tema. Oh, sí, tengo un pergamino con información detallada que Naruto pudo recopilar del equipo Genin de Oto dijo Hiraiya, lanzando el pergamino. Esperó a que Hiruzen comenzara a leer antes de continuar. La misión era matar a Sasuke Uchiha. Pero esto no fue más que una estratagema para probar la habilidad de Sasuke con el sello maldito. Naruto pudo descubrir que Orochimaru de hecho planea atacar a Konoha pronto, pero no estaban seguros del marco de tiempo en que están mirando dijo Hiraiya. Veo que esto es realmente una noticia inquietante. ¿Hay algo más? Preguntó Hiruzen. Sí. Naruto cree, pero todavía no puede probar que Suna está ayudando a Orochimaru con el ataque. Ya que los Genin de Oto recibieron instrucciones específicas para no interponerse en el camino de los equipos de Suna dijo Hiraiya. Gracias Hiraiya, esta es una información extremadamente valiosa. Haré que mis mejores hombres investiguen esto más profundamente, dijo Hiruzen. Por supuesto, todos seguiremos atentos a más pistas que puedan ayudar, dijo Hiraiya. Una vez más tienes mi agradecimiento. Ahora probablemente debería prepararme para esta maldita reunión del consejo dijo Hiruzen con un suspiro. Muy bien, buena suerte con eso. Me alegro de no tener que ir más con ellos. Siempre fueron la peor parte de regresar a la aldea, dijo Hiraiya, y se levantó y se fue por una ventana abierta. Pasan los años pero tú sigues igual, Hiraiya Kun se dijo con cariño el ocaje antes de que la deprimente realidad de una próxima reunión del consejo golpeara de nuevo. Cámaras del consejo, un día después Hiruzen entró en la gran sala ovalada que estaba dividida por la mitad por dos grandes escritorios a cada lado. En el punto más cercano estaba el escritorio donde se sentaría el ocaje y dos asientos vacíos reservados para Tsunade y Hiraiya. En el otro extremo y en la punta de dos grandes bancos de sillas a cada lado que formaban un semicírculo, estaban sentados los ancianos y Danzo. En la mitad del semicírculo estaban sentados los jefes del clan y los Hounin de alto rango que se preocuparon lo suficiente como para aparecer. Y del otro lado estaba el consejo civil que ya estaba en pleno apogeo gritando demandas al viejo Okage incluso antes de que se sentara. ¿Qué es esto que escuchamos acerca de que se le permitió regresar a la aldea? Una ruidosa avance con el pelo rosa brillante chilló por encima de todos los demás civiles. Ella era tan ruidosa que incluso Shikakunara se despertó de su letargo. Problemática murmuró antes de bajar la cabeza hacia el escritorio. Sin embargo, no pudo volver a dormir. Porque Hiruzen decidió acabar con las inaudibles demandas de los concejales civiles. Silencio. Rugió con gran autoridad que hizo que incluso el estoico danzo retrocediera levemente. 
Bien ahora, ya que fueron los ancianos quienes convocaron a esta reunión, creo que deberían explicar exactamente por qué estamos aquí, dijo Hiruzen. Muy bien. Estamos aquí por esto dijo Danzo y dos grandes pantallas descendieron del techo a ambos lados de la habitación. Uno colgaba sobre la cabeza del ocaje y el otro sobre los ancianos. En la pantalla había imágenes de una determinada coincidencia en los preliminares del examen de Chunin. Oh, mira, es mi pareja de hijas. La señora Aruno gritó a todo pulmón haciendo que los que la rodeaban se estremecieran. Entonces vio con quién estaba luchando Sakura. Esas marcas de bigotes y ese cabello rubio, dejaste que mi hija luchara contra ese monstruo. Gritó con incredulidad. Por favor, concejal Aruno, cállate y observa dijo Koharu señalando la pantalla mientras comenzaba el partido. Mientras que los shinobi estaban mirando con los ojos muy abiertos, atónitos e intrigados por lo que Naruto estaba usando para evitar que los ataques de Sakura se acercaran. Los civiles estaban vitoreando el hecho de que pensaban que era Sakura quien estaba arriba. Luego llegó el momento decisivo cuando Sakura habló mal de Naruto y sus padres, ganando rugidos de risa de aprobación de los civiles y miradas enojadas de los shinobi. Particularmente aquellos que sabían quiénes eran los padres de Naruto. La madre de Sakura estaba a punto de gritar lo orgullosa que estaba de su hija por poner al demonio en su lugar cuando terminó el partido. Un Rasengan en el estómago es un ganador definitivo del partido. Quiero que lo ejecuten por lo que hizo, atacó a mi hija. La señora Aruno exigió estridentemente. ¿Para qué? Era parte de los exámenes de Chunin. Todo lo que hizo fue ganar su partido dijo Inoichi, desconcertado por la declaración de Bansee. Matar a este niño está fuera de discusión, dijo Danzo. Todos ustedes ignoran lo que realmente es este chico, agregó. ¿Qué quieres decir? No es más que una criatura vil que debería haber sido exterminada mucho antes de que se volviera tan poderoso, dijo un civil bajo y gordo. Tonto. Mira esto. Dijo Danzo. Y apuntando a la pantalla, se movió hacia un primer plano del rostro de Naruto, más importante aún, sus ojos. ¿Y qué? Sus ojos han cambiado desde que era un niño, gran cosa. Eso solo demuestra que el Kyubi tiene más influencia sobre él que antes, gritó un hombre calvo. No me sorprende que nadie reconozca esos ojos. Pero tal vez esto ayude, continuó Danzo y colocó una foto de la silueta de un hombre con lo que parecían ser cuernos y cabello que se despegaba hacia un lado. El único color que quedaba en la foto eran los seis magatamas rojos alrededor de su cuello y los ojos purpúreos rasgados que combinaban perfectamente con los de Naruto. Varios miembros del consejo Shinobi jadearon al darse cuenta de que los golpearon en la cara como un puñetazo tsunade superpoderoso. Pero la mayor parte de la habitación estaba aún más confusa. ¿Qué se supone que es eso? Todo lo que veo es una persona con esos mismos ojos repugnantes se burló el civil calvo. Esa. Es la única imagen conocida del sabio de los seis caminos. Aunque muchos creían que no era más que un engaño. Y esos ojos son más conocidos como el Rinnegan, el dojutsu más poderoso del mundo ninja dijo Koharu. También es una posibilidad muy clara que Naruto pueda ser un pariente lejano de Rikudou Senin. O incluso la reencarnación, agregó Mura. Es por eso que el niño no debe ser lastimado permanentemente. Sin embargo, desde que dejó la aldea no tiene ningún apego a ella. Necesita ser capturado y devuelto al control de Konoha. Sería el arma definitiva para esta aldea. Un Hinchuriki que posee los ojos del Rikudou Senin dijo Danzo. Dices eso como si pensaras que sería fácil capturarlo. No sabemos nada sobre los talentos completos de los chicos y asumes que lo capturarás y eso hará que se una a la aldea. Eso probablemente lo llevará a despreciar a Konoha Shikaku dijo. Es por eso que lo someteremos a un entrenamiento emocional. Será un arma perfecta para este pueblo, dijo Danzo. Será un arma perfecta para ti. Dijo Yashi Yuga. Deberíamos intentar tentar a Naruto para que se quede por su propia voluntad, no por la fuerza. Y si eso falla, una alianza de amistad y comprensión sería la mejor opción, agregó Shikaku. Estoy de acuerdo, sin embargo, creo que las posibilidades de convencer al niño de que se quede son escasas, considerando la forma en que lo trataron en esta aldea cuando era niño, dijo Shibi Aburame. Él es nuestro Hinchuriki, y una parte vital del ejército de Konoha. No podemos simplemente dejarlo salir de la aldea. Preguntó Koharu. Suficiente. Hiruzen dijo en voz alta para llamar la atención de todos. No tomaremos ninguna acción para mantener a Naruto en esta aldea. Me han advertido contra eso y la advertencia tiene el respaldo de Hiraiya y Tsunade. 
Cualquier acción contra Naruto sería vista como un ataque contra los dos miembros del El Sanin. Ahora, dicho esto, es una advertencia para cualquiera que piense que todavía sería una buena idea intentar capturar a Naruto, entregado por el mismo Jiraiya. Si planeas atacar a Naruto, es mejor que tengas un muchas bolsas para cadáveres, dijo Hiruzen cambiando la advertencia levemente y dirigiéndola a Danzo, quien sabía que no dejaría el tema en paz. Los civiles no parecían estar ni aquí ni allí. Por un lado querían a Naruto muerto porque pensaban que estaba siendo controlado por el Kyumi. Y, por otro lado, existía la posibilidad de que Naruto estuviera relacionado con el hombre que una vez fue considerado un dios y adorado hasta el punto de convertirse en un mito. Y aunque Naruto no lo supo por primera vez en su vida, todo el consejo civil no lo quería muerto. Aunque aquellos que no lo querían muerto, estuvieron de acuerdo con Danzo en que debería ser despojado de cualquier libertad y encerrado para ser utilizado como arma. No podemos permitirnos ser intimidados por un par de ninjas, no importa quiénes sean. Permitir que Naruto se vaya de esta aldea será una señal de debilidad que las otras aldeas verán y tratarán de aprovechar. Dijo Koaru. Tiene razón, el chico debe permanecer en este pueblo exigió Danzo. ¿Sabes? ¿Realmente no disfruto que me llamen el niño? Dijo la voz de Naruto. Varias personas estaban buscando al Hinchuriki pero no estaba por ningún lado. ¿Dónde estás Demon? Gritó un civil que no se había dejado llevar por sus pensamientos. Oh, ya sabes, aquí y allá. Es bastante fácil ocultar una firma de chakra cuando tienes un control de chakra casi perfecto. Algo de lo que Hiraiya Sensei todavía carece dijo Naruto mientras parecía crecer fuera de la pared. Él se ocultó a la perfección, ni siquiera Hiraiya es tan bueno con su jutsu camaleón. Perfecto control de chakra de hecho pensó Hiruzen mientras Naruto caminaba casualmente hacia el centro de la habitación. Oye Jiji. Hiraiya Sensei me dijo que ibas a tener una reunión de abogados para hablar sobre mí y bueno, no pude evitarlo dijo Naruto con una sonrisa amistosa. Esta es una reunión privada. No es algo que un extraño pueda escuchar. Dijo un consejero civil. Tiene razón. El demonio acaba de violar la ley de Konoha. Arréstenlo. Gritó otro civil. ¿No acabas de romper una ley de Konoha? Y tengo todo el derecho de estar aquí ya que esta reunión me está afectando directamente dijo Naruto. Tienes un poco de valor para predicarnos, muchacho. Chilló la señora Aruno. Usas etiquetas como demonio, cosa y, en las ocasiones mucho más agradables, chico, para hacer que todos se sientan superiores a mí porque tienen miedo de mi carga. Puedo asegurarles que no soy ninguna de esas cosas y mi nombre es Naruto. Pero si quieres ver o sentir el poder del Kyuubi, supongo que se puede arreglar dijo Naruto. ¿Nos estás amenazando? Danzo dijo entrecerrando los ojos. Para nada, simplemente declarando el hecho de que hay una gran diferencia entre Kyuubi y yo dijo Naruto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Danzo. Oh, solo quería saber qué pensaba realmente de mí este pueblo, y qué decidieron intentar hacer conmigo ahora que te has enterado, que no solo estoy vivo sino que no estoy unido a ningún pueblo dijo Naruto con calma. ¿Y qué has encontrado? Preguntó Danzo. Bueno, los civiles me han demostrado que nunca seré recibido completamente por ellos en esta aldea. Pero el shinobi, bueno, al menos los jefes del clan parecen no solo ser razonables sino dignos de confianza. Algo que no se puede decir sobre ti dijo Naruto. Danzo no respondió al ataque directo sobre su persona y simplemente entrecerró los ojos. Entonces, sobre todo, ¿cómo te sientes acerca de la aldea? Preguntó Omura. Este pueblo no es mi hogar. Mi hogar es con mis amigos y camaradas. Si tuviera que vivir aquí no sería feliz y como tal, incluso la idea de unirme a las filas de los shinobi de Konoha es risible dijo Naruto. Entonces, ¿por qué no se quedan todos? La inclusión de dos nuevos linajes junto con el suyo reafirmaría el lugar de Konoha como el más fuerte de los pueblos ocultos, dijo Omura. Si bien aprecio la oferta, me temo que tengo que rechazarla. Eso sería peor que antes porque, si bien podría ser un poco más feliz en Konoha con ellos aquí, recibirían el mismo trato que yo recibí. No haré sus vidas son difíciles solo por mi bien dijo Naruto. ¿Debe haber algo que quieras, que podamos ofrecerte? Preguntó Koharu. Lo siento, pero no hay nada que quiera de este pueblo respondió Naruto. Ya veo, ¿y es esa tu decisión final? Preguntó Danzo. Sí, lo es. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a comprar bastante dango para pagar una apuesta perdida, antes de que esos imbéciles civiles difundan la palabra sobre quién soy en el pueblo. Tiendas dijo Naruto antes de dejar de existir. Era un clon de sombras. 
esto no puede terminar, ese chico necesita ser devuelto a este pueblo. De una manera u otra. Pensó Danzo. Con Naruto. Naruto había estado meditando, toda su conciencia enfocada en su clon. Pero una vez que se disitó, se recuperó y, fiel a su palabra, salió a comprar suficiente dango para varios almuerzos por si acaso Akimi no estaba satisfecha con lo que le habría traído cuando despertara de su siesta energética que ahora había durado. Más de 24 horas. Después de todo lo que Naruto sabía por experiencia, despertar después de sufrir de agotamiento de chakra te daba hambre. Se encontró con Aku al salir del hotel. Oye, Aku, ¿quieres venir? Voy a buscarle a Akimi un suministro de dango para una semana para pagar la apuesta que perdí dijo Naruto. Bueno, lo haría, pero si haces eso, entonces probablemente debería esperar hasta que ella haya terminado lo que le compraste antes de comprar un poco más. De esa forma podemos asegurarnos de que nada de esto se apague dijo Aku. Como quieras. Quieres venir de todos modos. Tiene que ser mejor que estar toda la tarde dando vueltas por el hotel preguntó Naruto. Claro por qué no, quiero decir que es algo que hacer respondió Aku y la pareja se fue. Caminaron pacíficamente por el pueblo. El sol comenzaba a ponerse en la tarde y Konoha estaba cubierta de un resplandor amarillo. No creo que nos quedemos en Konoha durante todo el mes dijo Naruto rompiendo el silencio. No fue un silencio incómodo, sino más cómodo. Aku todavía no estaba tan familiarizado con Naruto y su naturaleza estoica significaba que ella rara vez era la que iniciaba conversaciones con el rubio. ¿Por qué no? ¿Regresaremos al escondite? Aku cuestionó. Yo diría que es más probable que iremos. En cuanto a por qué, probablemente lo sabrás cuando Akimi despierte. El abogado civil descubrió quién soy, así que espero que todos empecemos a recibir algo un trato bastante injusto. Sería más seguro para todos nosotros simplemente dejar el pueblo. Lo siento, sé que debiste haber disfrutado de la hospitalidad y la libertad que quizás no tuviste mientras trabajabas con Zabuza dijo Naruto. Está bien, lo entiendo completamente. Aunque tengo una pregunta, dijo Aku, una pequeña sonrisa comenzando a formarse en su rostro. Oh, ¿en serio, qué es eso? Preguntó Naruto casualmente. ¿A dónde vamos? La cabaña Dango está en la otra dirección, se rió Aku. Bueno, la verdad es que no tenía idea de dónde estaba, así que estaba deambulando. Entonces, ¿por qué no lideras el camino? Sugirió Naruto. Aku estuvo de acuerdo y se dieron la vuelta. Con Aku ahora liderando el camino, encontraron la cabaña de Dango en poco tiempo y Naruto procedió a recoger una de las órdenes de Dango más grandes que jamás habían recibido. Naruto básicamente obtuvo múltiples barras de todos los sabores que tenían. Quería estar seguro de que había suficiente para que ni siquiera Akimi, que siempre trataba de sacar el máximo provecho de cada situación, pudiera quejarse. Salieron de la cabaña Dango llevando una cantidad casi divertida de comida que Naruto llevaba en una gran bolsa. Cuando Naruto y Aku estaban a una cuadra de regresar al hotel, Naruto se congeló. Aku, ¿puedes llevar esto adentro? Hay algo que tengo que hacer dijo, entregándole la gran bolsa llena de dulces a Aku, quien aceptó a regañadientes llevarlo el resto del camino. Aku miró preguntándose qué estaba pasando cuando Naruto saltó en la dirección opuesta. El rubio mantuvo su velocidad constante mientras saltaba de un edificio a otro y no se detuvo cuando llegó al campo de entrenamiento más cercano, mantuvo su velocidad hasta que estuvo lejos de cualquier posible perturbación. Aterrizó en un claro y se sentó en posición meditativa en completo silencio hasta que sintió una presencia. Me preguntaba cuándo aparecerías. Pero realmente no esperaba que sucediera tan pronto. fin del capítulo de hoy jujuju ¿Qué tal les está pareciendo a mí me está más que encantando este naruto kukuku jajaja ja. bueno chicos no olviden que en unos momentos más sale el capítulo de la teoría de colaboración para que no se la pierdan y como dije antes si no han visto aún el primer capítulo está bajito en la descripción del vídeo y bueno eso sería todo jeje gracias por ver no olviden dejar su likecito para que más gente encuentre mis teorías y suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan ningún videito los quiero y las quiero nos vemos en la próxima olimpia pocaje fuera jeje. Ciao.